பார்த்துட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு லோட் பேலன்சர் வழியா லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பட் லோட் பேலன்சர்ல இங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் சாரி அஜூரை பொறுத்த வரைக்கும் அஜூரோடைய பேசிக் அந்த நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சர் ஆப்ஷன் பார்த்தோம் இன்னும் நம்ம டிராஃபிக் மேனேஜர் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் ஓர் அப்ளிகேஷன் கேட்வே அந்த சொல்யூஷன்லாம் இன்னும் நம்ம பார்க்கல ஸோ இன்னையிலேருந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு செகண்ட் கோர் ஃபண்டமெண்டல் ஏரியா ஓகே அகெயின் நமக்கு கம்ப்யூட் வர்ச்சுவல் மிஷின்க்கு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் டேஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஜஸ்ட் ஃபார் வர்ச்சுவல் மிஷின் இன்னும் அதில் வந்து நம்ம பேச்சிங் மானிட்டரிங் பேக்கப் எப்படி எடுக்கிறது டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி எப்படி பிளான் பண்ணுறது மைக்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்ற மாதிரி நிறைய டாபிக் அதுலேயுமே பெண்டிங் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம லேட்டர் டைமில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம அஜூரில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்பவே ஃபண்டமெண்டலான விஷயங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஜூர் பிளாட்ஃபார்மில் ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்த உடனே ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க இது வந்து உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அக்கௌண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் உங்களுடைய பில்லிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மைக்ரோசாஃப்ட் இது மூலயமா நீங்கள் நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஷூர் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நீங்கள் சைன் அப் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்குள்ளே நமக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து ரிசோர்ஸ் குரூப் வழியாக குரூப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இது வந்து ஒன் வே ஆஃப் ஸ்டார்டிங் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் மைக்ரோசாஃப்ட் அஜியோர் நம்ம இப்போ ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெட்ஸ் டேக் வர்ச்சுவல் மெஷின் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வர்ச்சுவல் மெஷின் வந்து மற்ற சிஸ்டம் கூட இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஜியோர் ஸ்டோரேஜ் கூடயோ இல்லை டேட்டா பேஸ் கூடயோ இல்லை வந்து மற்ற சிஸ்டம் மற்ற கம்பெனியோட அப்ளிகேஷன் கூடயோ நம்ம இன்டராக்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஆன் ப்ரிமைசஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி பிஸ்னஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னா அது லேண்ட்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன் ப்ரிமைசஸ்ல சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நம்ம ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் வந்து அவங்களுக்கு தனித்தனியாக வந்து நெட்ஒர்க் டிராஃபிக்கை வந்து ஐசோலேட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பேக்கப்க்கு தனியாக ரெப்ளிகேஷனுக்கு தனியாக தென் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொடக்ஷன் டிராஃபிக் தனியாக டெஸ்ட் டிராஃபிக் தனியாக வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்கல் லேனை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வீ லேனாக பிரிப்பாங்க வர்ச்சுவல் லேனாக ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க ஓகே தே கால் இட் எஸ் வீ லேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் அசைன் பண்ணி தனித்தனியாக உங்களுக்கு டிராஃபிக் போகும் ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆன் ப்ரிமைசஸில் அந்த ஸ்விட்சை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனித்தனியாக சின்ன சின்ன ஒரு சில இந்த மூணு போர்ட்டும் வந்து ஒரு ரெப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு போர்ட்டும் அப்ளிகேஷன் ஒன்றுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்ளிகேஷன் டூ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் எடுத்து சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்டாக வந்து வர்ச்சுவல் லேனாக பிரிப்பாங்க இங்கே அஜூரோடைய கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி இது வந்து இன்னொரு ப்ரொவைடருடைய டேட்டா சென்டர் இது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடைய டேட்டா சென்டர் ஸோ அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க்கில் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் ஒரு ஐசோலேட்டட் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணோம் இதை வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் வி நெட்னு சொல்லுவாங்க வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கை வி நெட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வி நெட் டெஃபினேஷன் கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர் நெட்ஒர்க் இன் அஷூர் டேட்டா சென்டர் ஸோ அஷூருடைய ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க்கில் கஸ்டமருடைய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நெட்ஒர்க் தான் வந்து வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க சரி நான் இது வரைக்கும் நான் விஎம் கிரியேட் பண்ணேன் விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து கனெக்டிவிட்டிலாம் ஒர்க் ஆச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு விஎம்ல இருந்து இன்னொரு விஎம் கனெக்ட் ஆகிறதும் சரி இல்லை வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷனும் இப்போ நான் என்னுடைய ஹோம் நெட்ஒர்க்லேருந்து அந்த விஎம் ஆக்சஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒர்க் ஆச்சு அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு சிஸ்டம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பேக் எண்டில் வந்து ஒரு டிஃபால்ட் வி நெட் டிஃபால்ட் சப் நெட் இதெல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அது மூலயமா வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நெட்ஒர்க்கிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பட் சி இப்போ என் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது
நம்ம வந்து வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கிடெக்சர் பேட்டர்ன் டிசைன் அதெல்லாம் இருக்கு நம்ம இந்த ஆர்கிடெக்சர் பேட்டர்ன் டிசைன்லாம் லேட்டர் டைம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு நம்ம இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விபிசின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய கான்செப்டில் வந்து வி நெட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட் வந்து வர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் கிளவுட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்க நம்ம வி நெட் கிரியேட் பண்றோம் ஸோ இந்த வி நெட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா வந்து நம்ம அதுக்குள்ள ஐசோலேஷன் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சப்நெட்ஸா கிரியேட் பண்ணலாம் சப்நெட்ன்ற பேரே வந்து சப் நெட்ஒர்க்கிங் சொல்லுவாங்க ஒரு நெட்ஒர்க்க சின்ன சின்னதா பிரிக்கிறது சப் டிவைட் பண்றது ஸோ சப்நெட்டிங் தான் சப்நெட்ன்னு சொல்றோம் இது நீங்க உங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு என்விரான்மெண்ட் வைஸ் நான் வந்து தனித்தனியா பிரிக்கணும் ப்ரொடக்ஷன் டெஸ்ட் கியூவே நான் ப்ராட் இந்த மாதிரி நமக்கு தனித்தனியா நான் என்விரான்மெண்ட் வைஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஆர்எல்ஸ் தனித்தனியா நீங்க என்ன பண்ணலாம் சப்நெட்டை அப்ளிகேஷன் டியர் வைஸ் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வெப்புக்கு தனியா டேட்டா பேஸ்க்கு தனியா அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம சப் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இட் வில் டிஃபர் ஆக்சுவலா ஸோ சில ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கே தனித்தனியா ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் யூனிட் வந்து தனித்தனியா வந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஐசோலேஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஜென்ரலா வந்து எதுக்காக நம்ம வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ இப்ப வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் உடைய பிரைமரி பர்பஸ் வந்து கஸ்டமருக்குன்னு ஒரு தனி ஐசோலேஷன் கிடைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பண்றோம் தென் செக்மெண்டேஷன் நீங்க வந்து உங்களுடைய நீங்களே ஒரு நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள நம்ம செக்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்ப நம்ம என்ன ஐபி அட்ரஸ் ரேஞ்ச் வேணா யூஸ் பண்ணலாமு கேட்டா யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்குன்னு தனியா ஒரு பிரைவேட் ஐபி ரேஞ்ச் இருக்கு அப்ரூவ்ட் ரேஞ்ச் இருக்கு அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெயினா எதுக்காக நம்ம வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்றோம் மத்த கஸ்டமர் இப்ப அஜூர்ன்ற பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இட் இஸ் எ ஷேர்ட் டெனன்ட் இட்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அஜூரோடைய டேட்டா சென்டர் அஜூரோடைய பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றாங்க அப்ப நமக்குன்னு ஒரு தனி ஐசோலேஷன் தனி லாஜிக்கல் டிவிஷன் வேணும் அப்படின்னா தென் வி ஹாவ் டு கோ அண்ட் கிரியேட் திஸ் வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் ஓகே இட் இஸ் எ லாஜிக்கல் ஐசோலேஷன் பிசிக்கலா நம்ம ஐசோலேட் ஆகுறோமோ இல்லையான்றது அது லேட்டரா பேசுவோம் பட் லாஜிக்கலி வி ஆர் கெட்டிங் ஐசோலேட்டட் லாஜிக்கலி வி ஆர் கெட்டிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் பிரைவசி ஃப்ரம் அதர் கஸ்டமர்ஸ் அதர் டெனன்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் வந்து கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னும் போது இன்டர்னல் டு அஷூரும் நமக்கு கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஆகும் ஈவன் டு இன்டர்நெட்டும் நம்ம வந்து வீநெட் வழியா கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வைக்கலாம் ஈவன் வி கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் கனெக்ஷன் ஆர் கம்யூனிகேஷன் டு ஆன் ப்ரமைசஸ் டேட்டா சென்டர் உங்களுடைய ஓன் டேட்டா சென்டருக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் வந்து நம்ம இதர் வித்தின் அஷூர் ஆர் இன்டர்நெட் ஆர் அதர் கிளவுட் ஆர் அதர் data centers நம்ம so internet னு சொல்லும்போது it also covers other cloud platforms also okay so அது மட்டும் இல்ல vnet மூலமா நீங்க எந்தெந்த packets என்னென்ன மாதிரியான traffic work ஆகலாம் எங்க வந்து நம்மளுடைய systems வந்து route ஆகலாம் அப்படிங்கறது routing நம்ம filter பண்ண முடியும் plus filtering பண்ண முடியும் எந்த மாதிரியான portல என்ன மாதிரியான systemல இருந்து எந்த மாதிரியான protocol use பண்ணி நமக்கு வந்து டிராபிக் ஒர்க் ஆகணும் அந்த மாதிரி நம்ம வி கேன் ஆல்சோ ரவுட் த நெட்ஒர்க் டிராபிக் அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் ஃபில்டர் த நெட்ஒர்க் டிராபிக் ஸோ வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் உடைய முக்கியமான பெனிஃபிட்ஸ் முக்கியமான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே தான் ஸோ ஐசோலேஷன் செக்மெண்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் ரவுட்டிங் அண்ட் ஃபில்டரிங் இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் வந்து நமக்கு முக்கியம் ஆக்சுவலா வந்து நம்ம எதுக்காக நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்றோம்னு கேட்டா இந்த அஞ்சு விஷயத்தை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது தான் ஸோ இது மட்டும் தானே கேட்டா இல்லை இதுக்கு மூமெண்ட் இது தாண்டி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் ஸோ டாப் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டா யூ ஹாவ் டு லிஸ்ட் தீஸ் டவுன் ஐசோலேஷன் செக்மெண்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் டு இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் அண்ட் தென் ஆன் ப்ரமைஸ் டேட்டா சென்டர் அதர் கிளவுட் routing and filtering so five important characteristics kondu varadhukaga da nama namakku nu oru vnet create pandrom enga azure ode public cloud platform la so ipo next vandu nama oru virtual network create pandradhukku enna enna vishayangal thevai padudhu appdin paapom then we can start exploring more okay just a
அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க இட் யூஸ் ஃபார் செக்யூர்லி கனெக்டிங் யுவர் ரிசோர்சஸ் டு ஒன் அனதர் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் திஸ் வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் டு கனெக்ட் யுவர் ஆன் ப்ரைமைசஸ் நெட்ஒர்க் சொல்றாங்க அதை ஆல்ரெடி நம்ம லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்ப அஜூரோடைய வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் தான் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் நெட்ஒர்க் பில்டிங் பிளாக் நெட்ஒர்க் உடைய ஃபவுண்டேஷன் அதுதான் ஸோ அப்ப யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் தீஸ் டேர்ம்ஸ் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூரோடைய வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வந்து இட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக் ஃபார் யுவர் பிரைவேட் நெட்ஒர்க்கிங் இன் அஜூர் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இதுல நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் உங்களுடைய பேஸ் ஆஃபரிங் லைக் அஜூரோடைய ஆப் சர்வீசஸ் அதெல்லாமே கூட இந்த நெட்ஒர்க்கிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ பை டிஃபால்ட்டா என்ன கேட்கறாங்க ஒரு ஆக்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ரிசோர்ஸ் குரூப் இது ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து எல்லா விஷய எல்லா ரிசோர்ஸ்க்குமே இது ரெண்டும் மேண்டேட்ரி ஸோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் நம்ம கிரியேட் பண்ண ரிசோர்ஸ் குரூப் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கு ஒரு ரேஞ்ச் ஒரு நேம் கொடுக்கறேன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த நெட்ஒர்க்கு வந்து நம்ம லாஸ்ட் டு லாஸ்ட் வீக் வந்து எப்படி ஒரு பாஸ்டியன் கிரியேட் பண்றது ஒரு வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் ப்ராக்டிகலா பார்த்தோம் ஸோ இந்த பாஸ்டியன் மூலியமா பாஸ்டியன் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஜம்ப் சர்வர் இந்த டெர்மினல் சர்வர் ஆர் ஜம்ப் சர்வர் வழியா எப்படி நம்மளுடைய அஜூர்ல கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து செக்யூரா கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத டெமோ பார்த்தோம் இன் கேஸ் மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இதை எப்படி எனேபிள் பண்றது இதை எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்கின்றதா டெமோ பார்த்தோம் அதை போய் கோ த்ரூ பண்ணுங்க இன் கேஸ் அட்வான்ஸ் லெவல் ஃபயர் வால் ஆர் டீடாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம அதை எனேபிள் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டி செஷன் வந்து தனியா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இப்ப நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து ஐபி ரேஞ்ச் வந்து டிஃபைன் பண்ண சொல்றாங்க ஒரு வி நெட் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐபி ரேஞ்ச் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணி அதை நீங்க இங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப இந்த ஐபி ரேஞ்ச வந்து நம்ம எந்த மாதிரியான ஐபி ரேஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பப்ளிக் கிளவுட்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்குன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப குளோபலா வந்து இந்த நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர்ன்றது ஐபி அட்ரஸ் தான் நான் மீன் பண்றேன் இந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் குளோபலா இருக்கிறாங்க இன்டர்நெட் அசைன்ட் நம்பர்ஸ் அத்தாரிட்டி இவங்க வந்து ஒரு சப் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஐகேன் ஐகேன்றது இன்டர்நேஷ்னல் அவங்க நம்பர் நேம் எல்லாமே அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்றாங்க சோ அவங்களுடைய ஒரு சப் ஆர்கனைசேஷன் தான் இன்டர்நெட் அசைன் நம்பர்ஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நேமிங் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டொமைன் நேம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது சோ இந்த நம்பர்ஸ் அத்தாரிட்டி வந்து நம்பர் அத்தாரிட்டி இவங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர் எஃப்சி ஒன் நைன் ஒன் எயிட் அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்ல என்னென்ன ஐபி ரேஞ்சஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுடைய பிரைவேட் நெட்ஒர்க்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இன் கேஸ் நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆர்கனைசேஷன் இல்ல உங்களுடைய ஹோம் நெட்ஒர்க் இல்ல ஒரு கேஃபே நெட்ஒர்க் அதாவது ப்ரௌசிங் சென்டர் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நீங்க வந்து ஐபி டிஃபைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நீங்க மோஸ்டா வீட்ல எல்லாம் என்ன ரேஞ்ச் பாக்குறீங்க ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் அந்த ரேஞ்ச் தான் நம்ம மோஸ்டா பார்ப்போம் சோ அதே மாதிரி இப்ப ஒரு மிட் சைஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு மீடியம் சைஸ் டூ லார்ஜ் சைஸ் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் வந்து அங்க இருக்கும் ஓகே சோ அங்க வந்து நம்ம ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டீன் ரேஞ்சில் ஆரம்பிச்சு அந்த தேர்ட்டி ஒன் ரேஞ்ச் வரைக்கும் தேர்ட்டி டூ ரேஞ்ச் வரைக்கும் நமக்கு அங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே வெரஸ் லார்ஜ் டு வெரி லார்ஜ் சைஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டென் எக்ஸ் டென் டாட் எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் ரேஞ்சில் வந்து ஐபி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஐபியோடைய கிளாஸஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் இ வரைக்கும் இருக்கு அதுல நம்ம கிளாஸ் டி அண்ட் இ வந்து மிலிட்ரி ஆர் அண்ட் டி அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஒரு ஒரு கிளாஸ்லயும் வந்து இந்த ஐபி ரேஞ்ச் எல்லாம் நீங்க பிரைவேட் நெட்ஒர்க்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த டாக்குமெண்ட்ல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க
இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஸ்லாஷ் எயிட் ஸ்லாஷ் டுவெல் ஸ்லாஷ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து சிஐடிஆர் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல சிஐடிஆர் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிஐடிஆர் அப்படின்னா கிளாஸ்லெஸ் இன்டர் டொமைன் ரவுட்டிங் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வேல்யூ அப்படின்றது அது ஓகே பட் அதுல வர சிஐடிஆர் இருக்கு பாருங்க அந்த அப்பர் கேஸ்ல கொடுத்துருக்கேன்ல ஸோ சிஐடிஆர் வேல்யூன்னு சொல்றாங்க இப்ப நமக்கு இதுல ஸ்லாஷ் எயிட் அப்படின்னா என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல வந்து மொத்தம் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நாலு ஆக்டேட்டா வந்து சாரி நாலு ஆக்டேட்டா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆக்டேட்லயும் எட்டு பிட் இருக்கும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து எயிட் பிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ மிஷின் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து பைனரியில் ஒர்க் ஆகிறதால இது வந்து எல்லாமே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து எட்டு பிட் இருக்கும் இதே மாதிரி இங்கேயே வந்து எயிட் எயிட் பிட்ஸ் தான் வந்து மொத்தம் வந்து நமக்கு நாலு ஆக்டேட் வந்து ஐபி வெர்ஷன் ஃபோரில் இருக்கும் இப்போ ஐபி வெர்ஷன் சிக்ஸ் வந்துருச்சு ஏன்னா ஐபி வெர்ஷன் ஃபோரில் வந்து ஐபி அட்ரெஸஸ் வந்து பத்தாம போனதால் நெக்ஸ்ட் வெர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம சில ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஆல்ரெடி மைக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பேரல் இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐபி வெர்ஷன் ஃபோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிக்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர்லேருந்து வெளியில் போக முடியும் அது வரைக்கும் வந்து பேரலாக தான் யூஸ் ஆகிட்டு இருப்போம் சில ஆர்கனைசேஷன்ல இன்னும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல இன்னும் அந்த அளவுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் வரலன்றதால ஸோ இப்போ இதுல இந்த தேர்ட்டி டூ பிட்ல நம்ம நெட்ஒர்க்குக்கு நீ எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் இது ஸோ நெட்ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம ஸ்லாஷ் எயிட் அலகேட் பண்ணிடுறோம் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு எட்டு பிட் வந்து நெட்ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துடுறோம் அப்போ வந்து இது வந்து மாறவே மாறாது உங்களுடைய எல்லா மிஷின்லையுமே வந்து டென்னுன்றது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அது சேஞ்சே ஆகாது வேறஸ் மற்ற ஆக்டேட்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய சிஸ்டம்ல வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இட் கேன் பி டென் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் தேர்ட்டின் இருக்கலாம் ஆர் இட் கேன் பி டென் டாட் ஹண்ட்ரட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஃபிஃப்டின் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு டிஜிட் மூணு ஆக்டேட் வந்து நமக்கு மாறலாம் ஒரு ஒரு சிஸ்டமுக்கும் வந்து அது சேஞ்ச் ஆகும் பட் டென்ன்றது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி இந்த ரேஞ்சில் என்ன சொல்கிறாங்க டுவெல் பிட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து இதில் எயிட் பிட்ஸ் இதில் வந்து செகண்ட் இதில் வந்து செகண்ட் ஆக்டேட்டில் வந்து நாலு பிட் வந்து நெட்ஒர்க்குக்கு கொடுத்துடும் அதாவது நாலு பிட்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் வந்து மாறாது அதுக்கு மேலே வந்து மீதி இருக்கிற அந்த ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு என்ன வேணால் கன்சிஸ்டண்டாக மாறிட்டே இருக்கலாம் இது லாஸ்ட் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பிட் வந்து மாறாதுன்னு சொல்றாங்க அதாவது இந்த ரெண்டு இது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அது அதுதான் இங்க வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து எல்லா மிஷின்லயும் காமனா இருக்கும் வேற இந்த ரெண்டு பிட்ஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு ஆக்டேட்ஸ் மட்டும் ஒரு ஒரு சிஸ்டமுக்கும் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுதான் இந்த சிஐடிஆர் வேல்யூனு சொல்றாங்க இதை பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா பிரீஃபிங் கொடுக்குறேன் பட் இதுதான் இங்க டினோட் பண்றாங்க ஓகே ஸோ லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த லெஃப்ட் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்ன்றது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணி நமக்குடைய நம்மளுடைய ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேசிக் சப்னெட்டிங் ஓகே நம்ம அட்வான்ஸ் லெவல் பார்க்கல ஒரு பேசிக்காக வந்து ஒரு சப்னெட்டிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத போய்க்க பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொன்ன இதர் வந்து நம்ம சப்னெட்ஸ வந்து ப்ரொடக்ஷன் டெஸ்ட் கியூவே அப்படி சப்டிவைட் பண்ணலாம் இல்ல ஆப் வெப் டிபி இந்த மாதிரி சப்டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இப்ப எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் லெட் சே நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் கியூவே இந்த மாதிரி டெஸ்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மூணு ஆறு மூணு அல்ல நாலு என்விரான்மெண்ட் வந்து தேவைப்படுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஜஸ்ட் காலிங் இட் அஸ் இப்ப நான் ஸ்டாண்ட் வி நெட் ஆர் வச்சுப்போம் <laughs> subnet 01 then stand production subnet 01 அப்படினு சொல்லிட்டு மூணு சப்நெட்ல வந்து இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன் நமக்கு வேணும்னா அதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடிஷனல் சப்நெட்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ as a customer நம்ம தான் வந்து சொல்லணும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட
ட்ரைஸ் எவ்வளவு வேணும்ன்றதை முதல்ல டிசைட் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் வச்சு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஒரு டிவைஸ்ல வந்து ரெண்டு ஐபி இருக்கலாம் அஞ்சு ஐபி இருக்கலாம் ஈவன் மோர் தேன் தட் வந்து நம்மளால கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும் அப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்ப என்னுடைய டெஸ்ட் நெட்ஒர்க்ல வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஐபி அட்ரஸ் வேணும்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இதுல வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஐபி அட்ரஸ் வந்து எனக்கு வாட் யூ கால் டெவலப்மெண்ட்ல வேணும்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஐபி அட்ரஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல வேணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சம் ரேண்டம் நம்பர் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்ப இந்த நம்பர் வந்து முக்கியமா நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா எந்த ஒரு பப்ளிக் கிளவுட் போனாலும் ஒரு ஒரு ரேஞ்சிலையும் ஒரு அஞ்சு ஐபி அட்ரஸ் வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது நம்மளுடைய சிஸ்டம்ஸ்க்கு நம்மளுடைய வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ்க்கோ நம்மளுடைய ஆப் சர்வீசஸ்க்கோ வந்து அதை யூஸ் பண்ண முடியாது என்ன ஏன் அந்த பர்ப் என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த அஞ்சு அட்ரஸ் வந்து அவங்க ரிசர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா பேசிக்கலி வந்து நமக்கு ஈவன் நீங்க ஆன் ப்ரைம்ல கூட ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த நெட்ஒர்க் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரிசர்வேஷன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்ப ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நெட்ஒர்க்ல ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் அதாவது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு லெட் சே ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு நமக்கு போதும் ஏன்னா வந்து நமக்கு நூறு அட்ரஸ் கிட்ட தான் நமக்கு நூத்தி இருபது அட்ரஸ் தான் தேவைப்படுது ஸோ இந்த ரேஞ்சிலே போதும் இன்கேஸ் தௌசண்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இதுல போகலாம் டென் தௌசண்ட்க்கு மேல இருக்கு டென் தௌசண்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா டென்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ்ல இருக்குன்னா தென் வி கேன் கோ ஃபார் கிளாஸே இப்ப இந்த ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டாட் ஜீரோ ஆர் ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோ தான் என்னுடைய ரேஞ்ச் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ரேஞ்சில் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோ அப்படின்றது எப்பவுமே வந்து ஐடின்னு சொல்லுவாங்க சப்நெட்டோட ஐடி ஆர் நெட்ஒர்க்கோட ஐடி ஆர் அதே காலேஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் நெட்ஒர்க் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மூணுமே சேம் தான் பீப்புள் கால் இட் வித் டிஃப்ரெண்ட் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் பட் எல்லாமே ஒன்று தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் ஆர் அதில் அடுத்த அட்ரஸ் ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் அப்படின்றது இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து நம்மளுடைய டிஃபால்ட் கேட்வே ஒரு சில இடத்துல வந்து அது ஒரு எல் த்ரீ ஸ்விட்சாக இருக்கலாம் ஆர் இட் கேன் பி அ ரவுட்டராக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய வீட்டில் வந்து இட் கேன் பி அ ப்ராட்பேண்ட் மோடம் ஆர் வாட் எவர் இட் கேன் பி ஓகே ஸோ இட் இஸ் அ ரவுட்டிங் டிவைஸாக இருக்கும் ஜென்ரலாக நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் டாட் டூ And uh, 3. இது ரெண்டுத்தை எதுக்காக ரிசர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ரிசர்வ்டு சொல்லுவாங்க இப்ப டிஎன்எஸ் அந்த மாதிரி வந்து நெட்ஒர்க்கிங் சர்வீசஸ் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த ரெண்டு அட்ரஸ் வந்து ஜென்ரலா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு அதுவும் வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஸோ இதே ரேஞ்சில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரேஞ்சில் வந்து லாஸ்ட் அட்ரஸ் வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அட்ரஸஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ டூ டூ ஃபிஃப்டி ஓகே டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு எடுத்துப்போம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெட்ஒர்க் உடைய ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் லாஸ்ட் அட்ரஸ் வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ரேஞ்சிலேயே வந்து அஞ்சு அஞ்சு அட்ரஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ்க்ளூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய கால்குலேஷனில் வந்து வி ஹாவ் டு கன்சிடர் தட் ஆல்சோ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ரிசர்வேஷன் சொல்லிட்டு ஆர் பப்ளிக் லவுட் அஜூர் ரிசர்வேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு அட்ரஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அஞ்சு அட்ரஸை வந்து நம்ம வி கேன் ஜஸ்ட் சே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி நான் அடுத்த இதுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரேஞ்சுக்காக ஓகே இந்த அஞ்சு அட்ரஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு என் சிஸ்டம்கே இவ்வளோ அட்ரஸ் வேணும் அஜூர் வந்து ஒரு அஞ்சு அட்ரஸ் ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அதனால் அந்த அஞ்சு கவுண்ட் பண்ணி மொத்தம் வந்து இந்த நம்பருக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அஞ்சு அஞ்சு அட்ரஸ் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஐபி அட்ரஸிங் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டூ பவர் என் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முன்னாடி நீங்கள் ஐபி அட்ரஸிங் பேசிக் ஐபி அட்ரஸிங் கற்றுருந்தீங்க அப்படின்னா
இதுக்கப்புறமும் எழுதுனா எழுதிக்கலாம் ஒரு டூ டு த பவர் ஆஃப் டென் வரைக்கும் எழுதுனா எழுதிங்க நமக்கு வந்து அடுத்த கால்குலேஷனுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி டபுள் ஆகிட்டே போகும் ஏன்னா டூ 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 டு த பவர் ஆஃப் என் தான் ஃபார்முலான்றதால இப்படி டபுள் ஆகிட்டே போகுது நமக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஐபி அட்ரஸ் வந்து எனக்கு டெஸ்ட் நெட்ஒர்க்கு தேவை டெஸ்ட் சப்நெட்டுக்கு தேவை இப்போ இந்த டெஸ்ட் சப்நெட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வந்து இந்த ஃபார்முலால எந்த ரேஞ்ச் சூஸ் பண்ணால் நமக்கு சியூட்டபுளாக இருக்கும்ன்றத முதல்ல டிசைட் பண்ணணும் சரி ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் இருக்கும் எதுக்காக நான் வந்து சரி இப்ப இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் முதல்ல இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு ஒரு ஐபி இருக்கு பட் நமக்கு வந்து இதுல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேவை அதே மாதிரி தேர்ட்டி டூ சூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு இருந்து தேர்ட்டி டூ பத்தாது அப்ப நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சூஸ் பண்ணாதான் பெட்டரா இருக்கும் அப்ப வந்து நமக்கு டூ டு த பவர் ஆஃப் செவன் வந்து சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஐபி அட்ரஸஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து நமக்கு போதுமானதா இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சில பேர் கேட்பீங்க ஏன் வந்து நம்ம இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு சூஸ் பண்ணக்கூடாது என்னுடைய பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நான் அதிகமாக சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கேட்பீங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஒரு பத்து மிஷின் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இதோடைய ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மிஷின் வந்து மற்ற மிஷின் ஒரு ஸ்விட்சோ இல்லை ஒரு டிவைஸ் வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கில் வந்து ஏதாவது இந்த ஐபி அட்ரஸ் ஏதாவது டிவைஸில் கான்ஃபியர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு செக் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பத்து மிஷின் தான் செக் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு டிராஃபிக் வந்து அனுப்பணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஒரு பேக்கெட்டை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பத்து மிஷினில் வந்து குயிக்காக போய் சேர்த்துடலாம் வேறஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் நெட்ஒர்க்கில் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு டேட்டாவை கொண்டு போய் சேர்க்கறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு பேக்கெட்டை கொண்டு போயிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி நமக்கு டைம் டிலே அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் வந்து பெருசாக பெருசாக அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் ரேஞ்ச் நீங்கள் பெருசாக சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கேனிங் டைமும் அதிகமாகும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டைமும் அதிகமாகும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளோசஸ்ட் இதுவாக சூஸ் பண்ணணும் ஸோ டூ டு த பவர் ஆஃப் செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதில் வந்து அதிகமாக ஐபி இருக்கு ஓகே நமக்கு தேவை வந்து அறுபத்தஞ்சு தான் மீதி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி மூணு ஐபி வந்து நமக்கு அன்யூஸ்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அது ஒரு பஃபர் ஐபி அட்ரஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ப்ரைவேட் ஐபி தான் பேசுகிறோம் ப்ரைவேட் ஐபிக்கு எதுவும் காசு கிடையாது ஸோ வி கேன் கோ அண்ட் சூஸ் தட் பப்ளிக் ஐபி தான் வந்து நமக்கு அன்யூஸ்டா வச்சிருக்கீங்க பப்ளிக் கிளவுட்ல அப்படின்னா அதுக்கு சார்ஜஸ் இருக்கு பட் ப்ரைவேட் ஐபி வந்து நமக்கு அதுக்காக நான் என்ன சொல்றேன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸோ ஃபைவ் டூ சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்பவே டொமைன் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் பெருசாக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுடைய டிராபிக் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் டக்குன்னு எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் ஸ்டில் தெர் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் வென் யூ சூஸ் பிட்வீன் தீஸ் நம்பர் ஸோ இப்ப இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து க்ளோசஸ்ட் நம்பர் ஏன்னா வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சூஸ் பண்ண அதுவுமே ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ டூ டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஐபி அட்ரஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுல வந்து அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து தேர்ட்டி டூ சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஏழு அட்ரஸ் தான் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு பட் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஃபைன் ஓகே ஸோ டூ டு த பவர் ஆஃப் நீங்கள் ரியல் டைமில் போகும்போது நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கூட சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் பஃபர் இருக்கட்டுமே ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ரூம் இருக்கட்டுமேன்னு நீங்கள் யூ கேன் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் ஆல்சோ அதுக்காக ரொம்ப பெரிய ரேஞ்ச் வேண்டாம் ஒரு நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட் ரேஞ்ச் போகிறது வந்து தப்பு கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஐபி அட்ரஸ் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஃபார்ம் எந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் வந்து சியூட்டபுளாக இருக்குன்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ரேஞ்ச் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து சிஐடிஆர் வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது சிஐடிஆர் வேல்யூன்றது சப்நெட் மாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க சிஐடிஆர் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு எப் என்ன சொன்ன சிஐடிஆர் வேல்யூ அப்படின்னா நம்ம வந்து நெட்ஒர்க்குக்கும் ஹோஸ்ட்டுக்கும் எப்படி பிரிக்கிறோம் இப்போ நெட்ஒர்க்குன்றது வந்
ஓகே ஒன்று ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோன்னு ஒரு ரேஞ்ச் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒரு டிஃப்ரெண்டாக ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த ரேஞ்சில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிட்ஸ் வந்து சிஸ்டம் டு சிஸ்டம் மாறாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது நமக்கு போ போ புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே இப்போதைக்கு நான் ஒன்றுமே பண்ணல நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூல செவன் மைனஸ் பண்ணி இந்த நம்பர் இங்கே எழுதியிருக்கேன் வேறு எதுவுமே பண்ணல ஓகே அதே மாதிரி தேர்ட்டி டூ மொத்தம் ஐபி அட்ரஸ் வெர்ஷன் ஃபோரில் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் இருக்கு அந்த தேர்ட்டி டூல வந்து இந்த நம்பரை வந்து மைனஸ் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த சிக்ஸ் ஹோஸ்ட் பிட்ஸை வந்து மைனஸ் பண்ணால் மீதி நமக்கு எத்தனை நெட்ஒர்க் பிட்னு கிடைக்கும் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து என்னது தேர்ட் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் வெறும் பேசிக் ஃபார்முலா தான் அது தேர்ட்டி டூ பிட்ஸில் வந்து நமக்கு ஹோஸ்ட் பிட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஹோஸ்ட் பிட்ஸ்ன்றது நம்மளுடைய சிஸ்டமுக்கு எவ்வளோ தேவைன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் செவன் பிட்ஸ் வேணும் இங்கே சிக்ஸ் பிட்ஸ் வேணும் இங்கே டூ ஃபைவ் பிட்ஸ் வேணும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் வச்சு நம்ம இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதுலேருந்து மீதியை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துட்றோம் ஓகே ஸோ நெட்ஒர்க்கில் வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிட் வந்து மாறாது அப்படின்றத அங்கே டிஃபைன் பண்ணிடுறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸபிள் ஐபி ரேஞ்ச் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ யூஸபிள் ஐபி அட்ரஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சரி ஓகே இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அட்ரஸில் வந்து எத்தனை அட்ரஸ் வந்து நமக்கு வந்து மைனஸ் ஆகும் அஞ்சு அட்ரஸ் வந்து நம்மளுடைய அஜியூருடைய பிளாட்ஃபார்மில் வந்து யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐபி அட்ரஸஸ் தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து அஜியூர் ரிசர்வேஷன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வந்து நடந்துடும் இந்த இடத்துல ஓகே அது நம்ம ஃபார்முலாலையும் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே நம்ம அது இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை சூஸ் பண்ணணும் இப்போ ரிசர்வேஷன்ஸ் எவ்வளோ மைன் மைனஸ் ஆகுன்றதை கண்டுபிடிச்சணும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைன் ஐபி அட்ரஸ் வந்து யூஸபிளாக இருக்கும் இந்த ரேஞ்சில் ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் இதை ஏன் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இடத்துல இது லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சி நமக்கு வந்து எவ்வளோ அட்ரஸ் வேணும்னு எதிர்பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ரொம்ப நெக் ஆன் நெக் வந்துருச்சு கிட்ட தட்ட ஸோ அப்போ கால்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏதோ வந்து இங்கே பின்னாடி பிரச்சனை வருமா வராதான்றதை இங்கே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சப்நெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்நெட்டுடைய நெட்ஒர்க் ஐடி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு ஒரு சப்நெட்டுக்கும் இப்போ இதுதான் நம்ம ரேஞ்சு சொல்லிட்டோம் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோ தான் ரேஞ்சு சொல்லியாச்சு அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோ தான் வந்து நெட்ஒர்க் ஐடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆக போகிறது டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது தென் வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன்றுன்றது என்னது டிஃபால்ட் கேட்வே ரவுட்டரோட ஐபிஓ இல்லை உங்கள் ப்ராட்பேண்ட் ஓடமோட ஐபிஓ ஏதோ ஒரு கேட்வே டிவைஸோட ஐபி அது ஸோ இப்போ வந்து நெட்ஒர்க் எவ்வளோ ரிசர்வேஷன்ஸ் என்னென்ன ஐபி வந்து ரிசர்வ் ஆகும் நெட்ஒர்க் ரிசர்வ் ஒன் வந்து ஜீரோ டாட் ஒன் மொத்தம் <laughs> இப்போ ஒரு நம்பரை வந்து நம்ம ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதில் தேர்ட்டி டூ இதெல்லாம் இருக்கு இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நம்ம ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் போவோம் இப்போ நம்ம நம்பரிங் வந்து ஐபி அட்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்லேயே முடிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் நம்பர் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நம்பர் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதுனா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் எழுதுவோம் இதே வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்லேயே முடிஞ்சிடும் அப்போ இதில் வந்து லாஸ்ட் ஐபி அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டூ செவன் இதில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் வந்து கேட்டிருக்கோம் அப்போ ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் முடிஞ்சிடும் அப்போ அதுக்கு ஒரு முன்னாடி அதுக்கு அது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு ஐபி வந்து நம்மளுடைய லாஸ்ட் யூஸபிள் ஐபி அட்ரஸ் ஃபார் அவர் சிஸ்டம் லாஸ்ட்
கரெக்ட் தானா என்னது 192. 192 ट இப்ப நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து என்னென்ன ஐபி ரேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் என்ன ஐபி அட்ரஸஸ் வந்து மைக்ரோசாப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றதுலாம் இங்க நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப ஒரு ஒரு ரேஞ்சுக்கும் நம்ம சப்நெட் மாஸ்க் ஆல்ரெடி சிஐடிஆர் எழுதியிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து மெஷின்ல கான்பியர் பண்ணும் போது நம்ம அதை சப்நெட் மாஸ்க்கு தான் கான்பியர் பண்ணுவோம் சிஐடிஆர்னு கான்பியர் பண்ண மாட்டோம் நெட்ஒர்க்ல வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்றது வந்து சிஐடிஆர் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் பட் நமக்கு வந்து சிஸ்டம்ல வந்து அது இட் வில் பி அ சப்நெட் மாஸ்க் இப்ப இந்த சப்நெட் மாஸ்க் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிட்ஸ் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க்கு கொடுத்துட்டோம் அந்த நெட்ஒர்க்கு கொடுத்த பிட்டை தான் நம்ம இங்க எழுத போறோம் இப்ப சோ அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப மொத்தம் எத்தனை ஆக்டெட்ஸ் நாலு ஆக்டெட் மொத்தம் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் அது வந்து எயிட் பிட்ஸ் டாட் எயிட் பிட்ஸ் டாட் அப்படி வந்து நம்ம மொத்தம் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் தான் எழுதுறோம் இப்ப இங்க எழுதும் போது நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிட்ஸ் தான் வேணும் அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா எயிட் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் உங்களுக்கு மாறாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் பிளஸ் லாஸ்ட் ஆக்டேட்ல மட்டும் ஒரு பிட் வேணும்னு கேக்குறாங்க நெட்ஒர்க்கு ஸோ அதை தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி செவன் இப்ப இதுல வந்து சி அதை வந்து நான் ஒரு பைனரியா எழுதி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எயிட் பிட்ஸ் டாட் எயிட் பிட்ஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாஸ்டா வந்து ரெண்டு பிட்ஸ் ஸோ நம்பர் இங்க நம்பர் சேருங்க எட்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு அதுதான் இங்க பிரிச்சு எழுதுறேன் ஓகே அதே மாதிரி இங்க எயிட் பிட் ஸ்டார்ட் எயிட் பிட் ஸ்டார்ட் எயிட் பிட் ஸ்டார்ட் த்ரீ பிட்ஸ் ஓகே டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இப்ப நம்ம இந்த கிடைச்சிருக்க வேல்யூவை தான் நம்ம சப்நெட் மாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதே நம்பர் இப்ப நமக்கு வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் ஒரு ஆக்டேட்ல எத்தனை பிட் இருக்கும் எட்டு பிட் இருக்கும் அந்த எட்டு பிட்டோடைய வேல்யூ வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வந்து எழுத போறேன் இப்ப ஓகே இந்த இடத்துல நான் ஐ திங்க் ஐ கேனாட் டிரான்ஸ்போர்ட் டு ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார்முலா ஓகே இப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகுது பட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ரைட் இட் லெஃப்ட் டு ரைட் ஸோ நீங்கள் அந்த டெசிமல் டு பைனரிலாம் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஐ வில் ரைட் இட் ஹியர் ஃபார் அவர் ரெஃபரன்ஸ் அதே நம்பரை நான் என்ன பண்றேன் ரைட் டு லெப்ட் எழுதுறேன் ஒன்றும் பண்ணல வேற எதுவும் மாத்தலைங்க ஓகே ஸோ இதை எழுதிட்டேன் இப்ப வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எட்டு பிட்டை வந்து நம்ம இருங்க மேல ஏதாவது கொஞ்சம் சைஸிங் கம்மி பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன ஓகே ஓகே இப்ப எட்டு பிட்டோடைய டோட்டல் எவ்வளோ வரும் இப்போ இந்த எட்டு பிட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ் என்ன வருது இங்கே கீழே எக்ஸல்ல வந்து சம் இருக்கு பார்த்தீங்களா டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சம் ஆஃப் செலக்டட் செல்ஸ் வந்து டூ ஃபைவ் ஃபைவ் அப்போ எட்டு பிட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் இங்கே எட்டு பிட்டி ஆட் பண்ணால் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் எட்டு பிட்டி ஆட் பண்ணால் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரே ஒரு பிட் தான் வேணும்னு கேட்குறாங்க அந்த ஒரு பிட்டோட வேல்யூ என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அதே மாதிரி இங்கே நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து எல்லாமே டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லாஸ்ட்டில் மட்டும் எனக்கு ரெண்டு பிட் வேணும்னு கேட்குறாங்க சம் ஆஃப் டூ பிட்ஸ் எவ்வளோ சம் ஆஃப் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 192. So, it is 192. Sum of 3 bits, 
so idu da vandu subnet mask nu solvanga romba simple ah vandu calculate paniyaachu nama ipa overall ah eppadi vandu ipa inda overall vnet ku nu or value nama kandupidikanum nama subnet ah kandupidichita ipa vandu or or subnet ku vandu ipa example ku inda subnet eduthukitom appadina 192.168.200.0 slash 25 appadinu inga inga irukku pathinga subnet mask 25 inge irukku inge irukku so adhe mari idu rendu thai seythu eduduna அந்த வேல்யூ இங்க வந்துரும் நமக்கு ஸ்லாஷ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க இருக்கிற நெட்ஒர்க் ஐடியும் இந்த சிஐடிஆர் வேலையும் சேர்த்து எழுதுறேன் வேற எதுவும் பண்ணல ஓகே இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த நெட்ஒர்க் ஐடியையும் இந்த சிஐடிஆர் வேல்யூவையும் சேர்த்து எழுதுறேன் ஓகே இதுதான் வந்து நெட்ஒர்க்ல வந்து இப்படிதான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயத்த சோ இப்ப நமக்கு ஓவராலா வந்து நம்மளுடைய நெட்ஒர்க்கு வந்து என்ன ரேஞ்ச் வேணும்ன்றத இது மூணுத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணா ஆட் பண்ணா தெரியும் சி இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட கூடாது இதையும் நீங்க ஆட் பண்ண கூடாது இதையும் ஆட் பண்ண கூடாது நம்ம கால்குலேஷனுக்கு வந்து என்ன நம்பர் கிடைச்சதோ அதை ஆட் பண்ணுங்க சோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து சப்னெட் ஒன் சப்னெட் டூக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஐபி சப்னெட் த்ரீக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ ஐபி இப்ப மொத்தம் நமக்கு இவ்வளவு ஐபி வந்து சூஸ் பண்ணிருக்கோம் மூணு சப்னெட்டுக்கு வந்து இருநூத்தி இருபத்தி நாலு ஐபி வேணும் இப்ப இருநூத்தி இருபத்தி நாலு அப்படின்னா இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சூஸ் பண்ணாதான் நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஓகே இல்லாட்டி ஐநூத்தி பன்னெண்டு சூஸ் பண்ணலாம் பட் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இருந்து ஓகே தான் இட் இஸ் ஓகே சோ அப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஓவரால் வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வந்து எனக்கு டூ பிப்டி சிக்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் கிடைச்சதுன்னா பெட்டர் அதோடைய ஈக்குவல் அண்ட் வேல்யூ என்ன டூ டு த பவர் ஆஃப் எயிட் டூ டு த பவர் ஆஃப் எயிட்னா அப்ப நெட்ஒர்க் ஏத்தனை பிட் கொடுத்துடுறோம் டுவெண்டி ஃபோர் பிட்ஸ் வந்து நெட்ஒர்க் கொடுத்துடுறோம் சோ அதுதான் நம்ம சிஐடிஆர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெட்ஒர்க்கு வந்து நான் டுவெண்டி ஃபோர் பிட்ஸ் கொடுத்துறேன் மீதி என் சிஸ்டம்க்கு வந்து எனக்கு வந்து எயிட் பிட்ஸ் வேணும் இதுதான் சிஐடிஆர் டெனோட் பண்றது இந்த ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது என்னன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் வில் பி ரிமைனிங் கன்சிஸ்டன்ட் ஃபார் மை நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்ல வந்து இந்த மூணு வேல்யூவும் சிஸ்டம் டு சிஸ்டம் மாறாது என்ன மாறும் இந்த லாஸ்ட் எட்டு பிட் தான் வந்து மாறும் அப்படின்றத சொல்றோம் இங்க சோ ஃபார் மை நெட் ஹோஸ்ட் சிஸ்டம் வர்ச்சுவல் மெஷினோ நீங்க ஹோஸ்டோ இல்ல இன்ஸ்டன்ஸோ எப்படி சொல்றீங்களோ சோ உங்களுடைய சிஸ்டம் டு சிஸ்டம் வந்து இந்த லாஸ்ட் எட்டு பிட் மட்டும் தான் மாறும் அப்படின்றத இங்க நம்ம நோட்டிஃபை பண்றோம் காமிக்கிறோங்க சோ அப்ப இங்க நமக்கு சிஐடிஆர் வேல்யூ எவ்வளோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிம்பிள் சோ இப்ப இதை இதுதான் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம நம்மளுடைய அஜூருடைய பிளாட்ஃபார்ம்ல கான்ஃபியர் பண்ண போறோம் இப்படிதான் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் வந்து அந்த ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு டேட்டா சென்டருக்கோ இல்ல வந்து ஒரு சர்வர் ரூமுக்கோ ஐபி அட்ரஸ் எப்படி வேணும்ன்றதை இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணுவார் சோ இந்த இடத்துல வந்து நானு ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஆட் அண்ட் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல வந்து அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சொல்லிடுறேன் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு ஐபி அட்ரஸ் அங்கேயே காமிக்குது பாருங்க சோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சூஸ் பண்ணா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அட்ரஸஸ் ஸோ நம்ம எதிர்ப்பு பார்த்த மாதிரி கரெக்டா இருக்கா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்குதா ஓகே சோ இப்ப நம்ம ஐபி வி சிக்ஸ் தான் ஐபி வி சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அவங்க கிளியரா சொல்றாங்க பாருங்க த அட்ரஸ் ரேஞ்ச் ஃபார் த வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் ஹேஸ் ஒன் ஆர் மோர் ஓவர் லேப்பிங் ஐபி அட்ரஸ் இருந்தா இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு யூஸ் ஆர் எஃப் சி ஒன் நைன் ஒன் எயிட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் சொல்றாங்க சோ அதுதான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம் சோ ஆர் எஃப் சி ஒன் நைன் ஒன் எயிட்ல ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ரேஞ்ச் அவங்க சொன்ன ரேஞ்ச் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் ஸோ மற்ற ரேஞ்சஸ் என்னன்றது நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஓகே நீங்கள் இன்னும் ஷேர்ட் இது இல்லை கம்பெனி டு கம்பெனி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இல்லை லோக்கலாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக ரேஞ்ச் இருக்குது இப்போ வந்து சில ரெப்ளிகேஷன் ஆர் இன்டர்னல் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்கிங்க்லாம் வேற ஒரு ரேஞ்ச் இன்னும் ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஐ வி டோன் நாட் கன்ஃபியூஸ் நாவ் இப்போ வந்து இதில் இந்த ரேஞ்சை நான் கொடுத்து இங்கே ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஒரு சப்னெட் ரேஞ்ச் ஒரு அட்ரஸ் ரேஞ்ச் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டிஃபால்ட் இதை நம்ம டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ என்றைக்குமே வந்து டிஃபால்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க as a security measure nam adu delete panirrom so idiyum na vandu delete address space koduthuren so ipo inda address space ah nam use panna porom so inda address space la vandu ethana subnet veno abindradha na inga kudukalam okay idhula vandu add a subnet idhula poite first vandu or network ku enna range indradha koduthrom adukulla oru oru subnet ku enna range ipo idhu vandu network level la idha address space choose paniyaachu நீங்க ரெண்டு மூணு அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுல போய் எந்த அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுக்குள்ளதான் நம்ம சப் டிவைட் பண்ண போறோம் ச
நம்ம மற்ற ரேஞ்ச் எல்லாமே இங்க ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் நீங்க வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க எத்தனை சப்னெட் வேணுமோ லேட்டரா கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் மேபி ரெண்டு கிரியேட் பண்றேன் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு மூணாவது வந்து உள்ள போய் கிரியேட் பண்றேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போதும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் ஸோ இப்போ இது ரெண்டு மட்டும் இல்ல ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேட்டோம் இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாரி இந்த இடத்துல என்ன இருக்கோ அதை பார்த்து கரெக்டாக எழுதுன்னு காப்பி பேஸ் பண்ணும்போது மிஸ்டேக் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுல நம்ம ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆ மாத்திடுவோம் சேம் ஸோ இந்த சிஐடிஆர் ரேஞ்ச் வந்து மாற்ற முடியாது ஆஃப்டர் கிரியேஷன் ஸோ ரிவ்யூ அண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே லெட் அஸ் கிரியேட் திஸ் ஸோ நான் ப்ரமைசஸ் டேட்டா சென்டரில் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் நெட்ஒர்க்கிங் பக்கமே போலையே இங்கே ஏன் போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக் கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வெர்ச்சுவல் அது தான் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் நெட்ஒர்க்கிங் தான் அது யார் வேணால் கற்றுக்கலாம் ஓகே யூ டோன்ட் நீட் ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்கில்ஸ் ஸ்விட்சு பற்றியோ ரவுட்டர் பற்றியோ இல்லை அந்த நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இங்கே எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் நெட்ஒர்க்கிங் வெர்ச்சுவலைஸ்ட் நெட்ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் அதனால் எனி ஒன் கேன் லேர்ன் அண்ட் கிரியேட் ஸ்டஃப் Okay, so here we have created. So let's go and um, select the virtual network. So in this case, we have to check the overall address space. So 256. We have to create two subnets. So we have to add the three subnets. So in this case, we have to add the three subnets. So in this case, the name is Stand Protection Subnet 01. Then the range is 192. And then the slash 27. See, in this case, we have to clear the details. This is what I have to say. In this case, we have to say that. அஞ்சு அட்ரஸ் வந்து அஜூர் ரிசர்வ் பண்ணிடுவாங்க நமக்கு இருபத்தி ஏழு ஐபி தான் கிடைக்கும் ஸோ அதுதானே நம்ம எதிர்பார்த்தோம் இந்த இடத்துல அஞ்சு ஐபி வந்து முப்பத்தி ரெண்டுல அஞ்சு ஐபி அவங்க எடுத்துப்பாங்க நமக்கு இருபத்தி ஏழு ஐபி தான் கிடைக்கும்னு சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி செவன் அட்ரஸ் தான் நமக்கு யூஸபிளா இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மற்ற ரேஞ்சிலேயே அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பிப்டி நைன் யூஸபிள் ரேஞ்ச் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆனால் நம்ம வந்து அதுதான் இங்கேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் முன்னாடி ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம பண்ண ஃபார்முலாவும் அங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வர ரிசல்ட் வந்து அவைலபிள் ஐபி நம்மளால கரெக்டாக ஈக்வேட் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம இந்த செகண்ட் அதா அதை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது வி டிட் நாட் கிவ் த நேம் ஸோ இதை மாற்ற முடியல பாருங்கள் ஸோ அதனால் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போதே மாற்றலாம் தான் இல்லை நீங்கள் டெலிட் பண்ணி ரீக்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் சிஸ்டம்ஸ் அட்டாச் பண்ணுற வரைக்கும் சிஸ்டம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் அதை டெலிட் பண்ணி ரீக்ரியேட் பண்ணலாம் சிஸ்டம்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தென் யூ ஆர் டு கோ வித் தட் இந்த இடத்துல செகண்ட் சப்மிட் கிரியேட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்ன்ற நேம்லேயே விட்டாச்சு நம்ம ஸோ தட்ஸ் ஃபைன் ஓகே அது தப்பு கிடையாது பட் நம்ம இது ஒரு எல்லா லேர்னிங் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஓவர் வியூவில் போயிட்டு லெட்ஸ் do let's start creating the system ipo nama create panna range la vande nammude compute resources la create panna aarambikkalam ipo idhula vande oru virtual machine create pannaren ipo idhula vande nama nammude resource group idhu varaikku nama virtual machine create pannumbodhu specific ah nama vande networking ah vande nama vande rombave concentrate pannala focus pannala so ipo vande innikku class la vande networking ah vande nama க்ளோஸா வந்து வாட்ச் பண்ண போறோம் சோ இதுல வந்து ஐ will go with 4 and 4 14 is fine இப்போ இதல VM கிரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல நெட்வொர்க்கிங் ஒரு டாப் இருந்தது இத வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாவே விட்டுட்டு இருந்தோம் சோ இங்க பாத்தீங்களா டிஃபால்ட்டா ஒரு Vnet கிரியேட் பண்றது என்னோட நேம்ல அதே மாதிரி டிஃபால்ட்டா ஒரு Subnet கிரியேட் பண்ணது பட் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண கூடாது நம்ம இன்ஸ்டட் என்ன பண்ணோம் நம்ம கிரியேட் பண்ண Oh, okay. So, Vnet-01, okay. நம்ம கிரியேட் பண்ணதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எந்த இது சப்னெட் சூஸ் பண்ணணும் ப்ராட் சப்னெட்டை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இன்கேஸ் இதை மாற்றணுன்னா நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து டெஸ்ட் வேணும் இல்லை வந்து டெவலப்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட் பட் நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் சப்னெட்டில் கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறோம் இப்போ எனக்கு பப்ளிக் ஐபி வேணுமா வேணாமான்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பப்ளிக் ஐபி வேணாம் அப்படின்னா நன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நம்ம இதை டிஃபால்ட் நெட்ஒர்க்கிங்கை யூஸ் பண்ணதால் நம்ம இந்த இடத்துக்கு நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் வரவே இல்லை பட் இப்போ வந்து நம்ம வி ஹவ் செலக்டட் இட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க
நிக்க வந்து டெலிட் ஆகாது சி நெட்ஒர்க் கார்டு வந்து பிரச்சனை இல்லை நெட்ஒர்க் கார்டுக்கு வந்து எதுவும் காசு கிடையாது ஸோ அதனால அது நம்ம அன்யூஸ்டா விட்டா கூட நமக்கு எந்த ஒரு இம்பாக்டும் கிடையாது வேறஸ் பப்ளிக் ஐபி வந்து நம்ம அன்யூஸ்டா விட்டீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் இம்பாக்ட் இருக்கு ஏன்னா வந்து பப்ளிக் ஐபி வந்து அன்யூஸ்ட் பப்ளிக் ஐபி வந்து நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் இஸ் இன்வால்வ் வேறஸ் அன்யூஸ்ட் நெட்ஒர்க் ஐபிக்கு வந்து காஸ்ட் கிடையாது பட் ஆனா ஒரு இது இருக்கு என்னன்னா ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமா வந்து நமக்கு இப்ப லிமிட் வந்து பிரச்சனை வரும் சோ இன் கேஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அன்யூஸ்டா நிறைய நெட்ஒர்க் கார்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம லிமிட் வந்து குயிக்கா ரீச் பண்ணிடுவோம் சோ அதனால இது வந்து அதையும் கிளீன் அப் பண்றது இட் இஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ் பட் காஸ்ட் இம்பாக்ட் எதுவும் கிடையாது ஓகே சோ இப்ப நம்ம இதுல கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஐபி வரும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த மிஷினுக்கு இப்ப வந்து நமக்கு இந்த ரேஞ்சில ஒரு ஐபி வரும் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூசபிள் ஐபில இருந்து லாஸ்ட் யூசபிள் ரேஞ்சில் ஒரு ஐபி வரும் இதை ஏடபிள்யூஎஸ் பிளாட்ஃபார்மில் கிரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரேண்டமாக இதில் ஏதோ ஒரு ஐபி அசைன் பண்ணும் வேறஸ் அஜூர் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபஸ்ட் ஐபி தான் அசைன் பண்ணும் அது ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம அந்த சிஸ்டம்க்கு அசைன் ஆகும் அதுதான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த சிஸ்டமில் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலான்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து என்னது டெஸ்ட் ரேஞ்சில் ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ டெஸ்ட்ல கிரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஐபி வரணும் ஃபோர் வரணும் அதே செகண்ட் மிஷின் கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபைவ் வரணும் அந்த மாதிரி தான் அலக்கேஷன் வந்து ஆரம்பிக்கும் Let's wait. Deployment initiate. Agatom. Submitting deployment. Mudito. Deployment in progress. We will go to the screen. Okay, fine. Now, we create a new system. So, what we will do is create a test VM. Test subnet. Stand test VM01. ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக டெஸ்ட் சப்னெட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் டெலிட் பப்ளிக் ஐபி அண்ட் விக் க்ரீனிக் ரிவ்யூ கிரியேட் ஸோ டெஸ்ட் விஎம்க்கு டாட் ஃபோர் ஐபியும் ப்ரொடக்ஷன் விஎம்க்கு வந்து டாட் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஐபியும் அசைன் ஆகணும் சி இன் கேஸ் எனக்கு வந்து இதில் ஒரு ஃபேன்சி நம்பராக இருக்குது இந்த நம்பர் நானே ரிசர்வ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்றது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபைன் இப்போ இதில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ வர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து ப்ரொடக்ஷன் விஎம்ல வந்து என்ன ஐபி அசைனாக இருக்கும் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் தான் அசைனாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸோடைய அட்ரஸ் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அசைன் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் இந்த நெட்ஒர்க் கார்டு போகிறேன் இந்த நெட்ஒர்க் கார்டில் போயிட்டு ஓகே சரி இது மா மாத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயங்கள் நான் லாகின் பண்ணி சில இதெல்லாம் காம் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் வி கேன் பிளே அரவுண்ட் சி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் புதுசு தான் பட் வந்து யூ வில் கெட் யூஸ் டு இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தென் யூ கேன் லேர்ன் எனி திங் ஸோ ஈவன் ஆஸ் எ ஃப்ரெஷர் வந்து காலேஜ்லேருந்து முடிச்சுட்டு இதெல்லாமே வந்து காலேஜ்லேயே கற்றுட்டு வராங்க இல்லை தே ஆர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் காலேஜ் வென் தி கம் அவுட் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து ஃப்ரெஷர் எல்லாமே பார்ன் அண்ட் கிளவுட் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஐடியில் இருக்கிற நிறைய பேர் இதில் வந்து கிளாஸஸில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேம் அகெயின் இது வந்து ஒரு லேர்னிங் கவ் தான் பட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இட் ரொம்பவே குயிக்காக லேர்ன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நம்மளுடைய இந்த சிஸ்டமில் விண்டோ சிஸ்டமில் வந்து ஐபி அட்ரஸோடைய கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஐபி கான்ஃபிக் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஐபி கான்ஃபிக் கொடுத்தா அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செக் பண்ணோம் என்ன மாதிரியான கேட்வே என்ன மாதிரியான சப்னெட் மாஸ்க் முதல்ல வந்து கேட்வே அண்ட் சப்னெட் மாஸ்க் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் எனக்கு அசைனாக இருக்குது இது மூணும் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்கான்றத வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய கால்குலேட்டர் நம்மளுடைய கால்குலேஷனுக்கும் இதுவும் ஒத்து போதான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இதில் மூணு விஷயம் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ ஐபி அட்ரஸ் வந்து கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் அதே மாதிரி சப்னெட் மாஸ்க் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி கீழே இருக்கான்னு பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது அதே சப்னெட் மாஸ்க் இருக்கா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கா அதே மாதிரி கேட்வே வந்து ஒன் நைன்டி த்ரீ இருக்கா ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் அந்த மிஷினுக்கு எல்லாமே அசைனாக இருக்குது ப்ராப்பராக ஸோ அதே மாதிரி அந்த மிஷினில் போனோம் அப்
சோ இங்க வெளியிலே பார்க்க முடியும் நம்மளால செக் பண்ணலாம் Okay, fine. Yep, um, let's do. Okay, let's wait for the system to load. Okay, I'll load Agato. Yep, um, in the system, I'll load Agato. எப்பவுமே வந்து அஜூரை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை எந்த கிளவுட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க நெட்ஒர்க்கிங் வந்து உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு மாத்தக்கூடாது ஓகே சோ தட் இஸ் நாட் அ குட் ப்ராக்டிஸ் ஏன்னா வந்து நம்ம சிஸ்டம் வந்து இப்ப இதை நீங்க எப்படி இதை பாக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஐபி ரேஞ்ச் இதெல்லாம் இந்த ஓவரால் இந்த வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த ரேஞ்ச் வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குறோம் சோ அப்ப வந்து அந்த வி நெட் வந்து ஒரு டிஹெச்சிபியாவும் ஆக்ட் ஆகுது நமக்கு வந்து இதுக்குள்ள வந்து ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் வந்து அது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அசைன் பண்ணுது அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அதை வந்து ஓஎஸ் லெவல்ல போயிட்டு நீங்க வந்து கான்பியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஐபேம் சிஸ்டம் இந்த ஐபி அட்ரஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சோ யூ ஷுட் நாட் டூ தட் சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன் கேஸ் உங்களுக்கு ஐபி மாத்தணும் எனக்கு வந்து வேற எது வேணும் அப்படின்னா ஐ டெல் யூ வேர் டு சேஞ்ச் தட் இப்ப இதுல போயிட்டு ஐபி கான்பியர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்குங்களா டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சப்னெட் மாஸ்க் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டிஃபால்ட் கேட்வே ஸோ அதுதான் நான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருந்தேன் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் இஸ் த கேட்வே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் த சப்னெட் மாஸ்க் ஸோ நமக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இதுல சில அடிஷனல் விஷயங்கள் இருக்கு நான் அதுக்குள்ள வரேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரேஞ்சில் வந்து எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட்ன்ற ஐபி வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம்ல போயிட்டு இதுதான் ரிசர்வேஷன் நீங்க ஒரு ஐபிய ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க டிஎஸ்சிபி சர்வர்ல ரிசர்வ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் அந்த ஐபேம் அந்த வீநெட்டுக்குள்ள பண்ண முடியாது இன்ஸ்டன் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நெட்ஒர்க்கிங்க்கு வந்து இந்த நெட்ஒர்க் கார்டுல வந்து இப்ப எங்க இருக்கு நெட்ஒர்க் கார்டு இது வந்து வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் இதுதான் நம்ம நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ்ல வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா IP configuration இருக்கும் சோ இங்கதான் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வேணும்ன்ற ஐபி நம்ம மாத்திக்கலாம் இங்கதான் ஐபி கான்பிக் இருக்கும் நீங்க எப்படி நீங்க சிஸ்டம் குள்ள வந்து இப்ப கரண்டா வந்து டைனமிக்கா இருக்கு இது எனக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக்கா வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட் இதுல போயிட்டு ஸ்டாட்டிக்கா வந்து எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஃபோர் பிடிக்கல எனக்கு ஹண்ட்ரட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் ஹண்ட்ரட் பட் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க த வர்ச்சுவல் மிஷின் அசோசியேட்டட் வித் திஸ் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் வில் பி ரீஸ்டார்டட் டு யூட்டிலைஸ் த நியூ ஐபி அட்ரஸ் the network interface will be reprovisioned and network configuration settings ellame update aagum appo vandu ninga enna pannanum you should not do this without proper downtime so appo vandu network changes vandu pandringa appadina adanal enna impact irukku nradha understand pannikinga you should not just just like that go and do it ஸோ அப்போ வந்து அப்ளி அப்ளிகேஷன்லாம் அதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து இம்பாக்ட் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஐபி அட்ரஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அந்த இப்போ இன்கேஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து பப்ளிக் ஐபி வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணாலுமே அது வந்து நேட் ஆகி என்ன வரும் அந்த பழைய ஐபி அட்ரஸ் தான் வந்து அது கனெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இதை வந்து வி ஷுட் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் கோ அண்ட் சேஞ்ச் இட் வித் அவுட் டவுன் டைம் பட் இருந்தாலும் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே லெட் கோ அண்ட் சேவ் இட் ஓகே இந்த இடத்துல சேவிங் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் வருது இப்போ நான் அந்த சிஸ்டம் குள்ள போயிடுறேன் இந்த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் தான் எந்த மாதிரியான இம்பாக்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல பிளாங்க் ஸ்கிரீனா தெரியுது ரீகனெக்ட் ஆகுது ஓகே பட் ரீஸ்டார்ட் ஆகல மெஷின்ல பட் வந்து இங்க ரீகனெக்ட் ஆகுது பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எவ்வளவு நேரம் ரஃபா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ பை டிஃபால்ட்டா ஒரே ஒரு வி நெட்ல இருக்கக்கூடிய மெஷின்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் connect to each other by default okay ipo vandu 192.168 200. 100 ip assign aayircha abindrathu vandu nama inga ping panni paakalam sila time vandu idu vandu nama os level la vandu windows firewall irukku illengla adu vandu nammala vandu block pannalum block pannom but paapom adhula ping 
கொடுத்துருக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப்லையும் செக் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் வந்து டிராஃபிக் போகும்போது ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் நம்ம மினிமம் செக் பண்ணணும் இப்போதைக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் பிளாக் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நம்மளுடைய ஓஎஸ்க்கு வந்து என்ன ஃபயர்வால் இருக்கு ஓஎஸ் லெவல்ல வியூ காட் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஓஎஸ் லெவலில் வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல என்ன ஃபயர்வால் இருக்கு விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஆர் விண்டோஸ் ஃபயர்வால்னு சொல்லுவாங்க இது லினக்ஸ்ல வந்து ஐபி டேபிள்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ற மாதிரி இங்க விண்டோஸ் ஃபயர்வால் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு விஎம்க்கும் வந்து என்ன மாதிரியான ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு ஸோ விஎம் லெவல்ல வந்து நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஃபயர்வால் இருக்கு ஓஎஸ் லெவல் ஃபயர்வால் விஎம் லெவல் ஃபயர்வால் அது ரெண்டுமே செக் பண்ணணும் இன்கேஸ் பிங் ஆகலை அப்படின்னா சி இது வந்து ரீகனெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த சிஸ்டம் இப்ப பட் ஆனா ரீஸ்டார்ட் ஆயிருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து இந்த செஷன் வந்து திருப்பி ஓப்பன் ஆயிருக்காது கரெக்டா ஸோ இங்க வந்து நமக்கு இட் ஹஸ் காட் ரீகனெக்டட் ஓகே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த கமெண்ட் ட்ரம்ப் எல்லாம் கண்டிப்பா வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் இப்ப வி கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் செக் த கான்பிகரேஷன் செட்டிங் இங்க ரீஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை அண்ட் செக் த அப் டைம் ஓகே சிஸ்டம் இன்ஃபோ கொடுத்தா தெரியும் நினைக்கிறேன் But let's cancel this. Okay, let's close this. If we have the IP config, it should have the changes. If we have the 200.100. Okay, so let's go and uh, check the connectivity. Oh, okay, we can get the system. ஸோ இன்னுமே பிங் ஆகல ஸோ ரெண்டு விதமான பிளாக் இருக்கு ஸோ மேபி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபயர்வால் விண்டோஸ் லெவல் ஃபயர்வால் தான் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுதான்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் மேபி அதுவாக தான் இருக்கும் மோஸ்டா ஸோ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அது எதிர் வந்து போயிட்டு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஐசிஎம்பியை வந்து அலோவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ரியல் டைம்ல இங்க நம்ம குயிக்காக ரிசல்ட் பார்க்கறதுக்காக நான் அதை ரிசேபிள் பண்ணி பாக்குறேன் ஸோ அங்க ஓகே அந்த விண்டோஸ் ஃபயர்வால் தான் நம்மளுக்கு பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கு இன்கேஸ் இதுவும் பிங் ஆகாம ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப்ல போயிட்டு ஐசிஎம்பி வந்து அலோவ் பண்ணி பார்க்கலாம் அது ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ ஃபைன் ஓகே லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ் இப்ப இந்த மாதிரி நான் ஐபி அட்ரஸ் வந்து மாத்த முடியுது இப்ப நான் வந்து எங்க மாத்தணும் ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் இந்த அஜூரோட கன்சோல்ல போயிட்டு நமக்கு எந்த ஐபி வேணுமோ அதை நம்ம மாத்திக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இன்னொரு ஐபி அட்ரஸ் வேணும் இல்லை இன்னொரு ரேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து யூ கேன் ஆட் அ நியூ ஐபி கான்ஃபிக் இயர் இந்த இடத்துல வந்து ஐபி கான்ஃபிக் டூ அப்படின்னு கொடுத்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்னொரு ஐபி அட்ரஸ் வேணும்னாலும் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சும்மா வேணுன்னே நான் தப்பு பண்றேன் இங்கே என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டின்னு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்து பாக்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் ஃபிஃப்டி என்ன சொல்றாங்க பாருங்க ஐபி மஸ்ட் பி இந்த ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்நெட்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப நீங்க வந்து இந்த சப்நெட்ல தான் உங்க மிஷினை கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிட்டாங்க ஆன்சர் ஸோ அப்ப நம்ம அதை தாண்டி வெளியில வந்து இன்னொரு ரேஞ்சில வந்து கொடுக்க முடியாது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி எல்லாம் கொடுக்க முடியாது நம்ம இப்ப இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வேற என்ன ஐபி வந்து நல்ல நம்பர் இருக்கு ட்ரிபிள் ஒன் ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த ஃபேன்சி நம்பர் பிடிப்போம் ஸோ இதுல அதை கொடுத்தா ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்ப ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு சிஸ்டம்லயும் நீங்க மல்டிபிள் ஐபி வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம் ஐபி கான்பிகரேஷன் கொடுக்கலாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈவன் ஒரு நெட்ஒர்க் கார்டிலே வந்து அடிஷனல் கான்பிகாவும் கொடுக்கணாலும் கொடுக்கலாம் உங்க விருப்பம் ஓகே ஸோ உங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இந்த ஐபி வந்து ஒரு வெப்சைட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன் இந்த ஐபி வந்து இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து தனித்தனியா நெட்ஒர்க் கார்டு கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு தனித்தனியா பப்ளிக் ஐபி வந்து மேப் பண்ணிட்டே போறது தான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆக்சுவலா ஸோ இப்ப இந்த அடிஷனல் சேஞ்சஸ் ஆட் பண்ணது வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கான்னு போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஐபி கான்ஃபிக் ஸ்லாஷ் ஆல் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஹண்ட்ரட் தான் ப்ரிஃபர்ட் ஐபியா இருக்கு ஸோ இதில் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் சேவ் ஆகுதான்ட்டு முதல்ல ஸோ சேவ் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் க்ளோஸ் திஸ் இப்போ நமக்கு ஓவர் வியூவில் போயிட்டு நெட்ஒர்க்கிங் ஸோ
ஆல்டர்னேட் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அட்வான்ஸ்ல இந்த இடத்துல போயிட்டு சரி இது கிடையாது இந்த இடத்துல போயிட்டு ஆல்டர்னேட்ல வந்து இந்த இடத்துல இன்னொரு ஐபி வந்து ஆட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க ஸோ அப்படியும் பண்ணலாம் பட் இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிஸ் இன் பப்ளிக் லெவல்ல அப்படி பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ இதுல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ரெண்டு நெட்ஒர்க் கார்டு ஆட் பண்ணல ரெண்டு ஐபி அட்ரஸ் தான் ஆட் பண்ணேன் ஓகே ரெண்டாவது நெட்ஒர்க் கார்டு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம டவுன் டைம் வாங்கி ஆட் பண்ணோம் இல்லைங்களா எப்படி அது இப்ப இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இதுல போயிட்டு நெட்ஒர்க் கார்டில் நெட்ஒர்க்கிங்ல போயிட்டு அப்போதான் வந்து இன்னொரு அட்டாச் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் என்ற ஆப்ஷனே இங்கே எனேபிள் ஆகும் நம்ம மிஷின் ஆன்ல இருக்கும்போது செகண்ட் நெட்ஒர்க் கார்டு இந்தத்தில் ஆட் பண்ணவே முடியாது இப்போ வேணா நம்ம நெட்ஒர்க் கார்டு வேணா ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுப்போம் அது நம்ம கிரியேட் பண்ணி வைக்கலாம் பட் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு தான் டவுன் டைம் வேணும் ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு ஒரு நெட்ஒர்க் கார்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஸ்டாண்ட் டெஸ்ட் நிக் டூ டெஸ்ட் விஎம் ஜீரோ ஒன் நிக் 02 இது வந்து எந்த ஐபி ரேஞ்ச் இது எந்த வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் இப்ப நம்ம வந்து மேபி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேற ஒரு சப்நெட்ல வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னுடைய எக்ஸிஸ்டிங் விஎம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் டெஸ்ட் வி நெட் சரி டெஸ்ட் சப்நெட் நம்ம வந்து ப்ராட் சப்நெட்ல கிரியேட் பண்ண முடியாது செக் பண்ணலாம் ஓகே சோ இப்ப ப்ராட் சப்நெட்ல ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சோ இதுல வந்து இப்ப நான் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்து நான் ரேஞ்ச செலக்ட் பண்றேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணல டூ ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணலல நோ ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் வந்து இதில் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு ரிவ்யூ ஒன் கிரியேட் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கும் வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா தான் உங்களுக்கும் வந்து கிளியரா வந்து என்னென்ன தப்பு பண்றோம் என்ன பண்ணலாம் பண்ண முடியாதுன்றது நீங்களும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் ஸோ நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சில சினாரியோ எல்லாம் வந்து காமிச்சிருவேன் யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு டைவ் டீப் ஸோ இப்ப லெட்ஸ் டூ தட் இந்த சிஸ்டம்ல போயிட்டு இந்த விஎம்ல டெஸ்ட் விஎம்ல அந்த அடிஷனல் நெட்ஒர்க் கார்டை ஆட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இப்ப எனேபிள் ஆயிருக்கு ஏன்னா இந்த விஎம் இப்ப வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப்னு காமிக்குது ஸோ அப்ப ஸ்டாப்ல இருக்கும்போது நம்மளால அட்டாச் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் ஆப்ஷன் வந்து இங்கே எனேபிள் ஆகிடும் இப்போ இதில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த நெட்ஒர்க் கார்ட் டூ வந்து செலக்ட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி அங்கேருந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணாலும் கிரியேட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ அங்கேருந்து கிரியேட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆயிருக்க நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸையும் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து இங்கே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லெட்ஸி அட்டாச் ஆகிடுச்சு இப்போ செகண்ட் விஎம் ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் சாரி செகண்ட் நெட்ஒர்க் கார்டு அட்டாச் ஆயிருக்கு இப்போ நான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த விஎம் ஸோ நமக்கு நெட்ஒர்க் அட்டாச் ஆயிடுச்சு இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் லெட்ஸ் கிவ் இட் சம் டைம் ஓகே இப்போ போயிட்டு நம்ம இந்த மிஷின்ல இந்த ஐபி அட்ரஸ்ல லாகின் பண்ணலாம் ஒரேட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெ
so 200 at zero full away or kaho in the other day they might 200 at 100 in a routing on the ear killer so now let's see when am i the close panel alarm இதில் நீங்கள் போய் ஸ்டேட்டஸ் இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே உங்களால் பார்க்க முடியும் ஐபி இதில் டீட்டெயில்ஸில் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஐபி காமிக்கும் ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே காமிக்குதுங்களா அதே மாதிரி இங்கே டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எல்லாமே இங்கே ஐபி காமிக்கும் ஓகே இதை மினிமைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வெவ்வேறு ரேஞ்சிலையும் ஆட் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரே வர்ச்சுவல் மெஷினில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிரைவேட் சப்னெட்லேருந்து உங்களால் நிக்க ஆட் பண்ணி அந்த மெஷினில் ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் பட் ஒரே ஒரு நெட்ஒர்க் கார்டில் ரெண்டு சப்னெட்லேருந்து நீங்கள் அது பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சினாரியை வந்து இட் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் வி கேன் டூ ஆர் சர்டன் திங்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேக் டு அவர் கான்செப்ட் இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது இன்க்ளூடிங் சப்னெட் மாஸ் கேட்வே நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஐபி அட்ரஸ் அசைன்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் குறிச்சும் ஒரு டம்மியாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அது ஐபி எப்படி அசைன் ஆகுதுன்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரேஞ்சில் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா ஆல்ரெடி ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அசைன் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்த அட்ரஸ் என்ன அசைன் ஆகும் ஒன் நைன்டி செவன் அந்த ஒன் நைன்டி செவன் அசைன் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதில் ரிசோர்ஸ் குரூப்பில் போயிட்டு ஸ்டேன் ப்ராட் விஎம் ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ டூ இப்போ எப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த நெட்ஒர்க் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் சப்னெட்டில் வந்து அந்த ப்ராட் சப்னெட் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ டைனமிக்காக கொடுத்து கிரியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அதோடைய அடுத்த அட்ரஸ் அசைன் ஆகும் என்னது ஒன் நைன்டி செவன் தான் அசைன் ஆகும் ஸோ அது அசைன் ஆகுதான் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அஜியோரை பொறுத்த வரைக்கும் ரேண்டமாலாம் எடுக்காது அது ஆர்டராக தான் கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஐபி செகண்ட் ஐபி அப்படி தான் ஏடபிள்யூஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரேண்டமாக அசைன் பண்ணிடலாம் ஏதோ ஒரு அந்த ரேஞ்சில் ஏதோ ஒரு ஐபி அசைன் பண்ணும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம எங்கே போய் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கில் எந்தெந்த ஐபி அட்ரெஸ்லாம் ஆல்ரெடி இஷ்யூ ஆயிருக்கு எந்தெந்த ஐபி அட்ரெஸ்லாம் ஆல்ரெடி சிஸ்டம்ல கான்ஃபியர் ஆயிருக்குன்றத கனெக்டட் டிவைசஸ்ல போனா பார்க்க முடியும் கனெக்டட் டிவைசஸ்ல போனீங்கன்னா இப்ப நமக்கு அசைனா இருக்க நெட்ஒர்க் அட்ரஸஸ் எல்லாம் இங்க பார்க்க முடியும் சோ இங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி ஸ்டான் ப்ராட் வி எம் ஜீரோ ஒன் நிக் டூக்கு என்ன ஐபி வந்திருக்கு ஒன் நைன்டி செவன் வந்திருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நிக் கிரியேட் பண்ணா ஒன் நைன்டி எயிட் அதே மாதிரி இப்ப இன்னொரு ரேஞ்ச் டிஃபால்ட்ல கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் வந்து உங்களுக்கு அசைன் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ தட் இஸ் அவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ ஸ்க்ரீன் எல்லாருக்கும் தெரியுதுல சேட்ல வந்து விக்னேஷ்ன்ற அவர் வந்து ஸ்க்ரீன் தெரியலன்னு சொல்றாரு எல்லாருக்கும் தெரியலையா உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஓகே ஓகே கைண்ட்லி ரீகனெக்ட் விக்னேஷ் ஓகே இல்லாட்டி வேற நெட்ஒர்க்லேருந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் மொபைல்லேருந்து பாருங்கள் இன்கேஸ் உங்களை லேப்டாப்பில் இருக்கிற நெட்ஒர்க் சரியில்லை அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் இப்போ இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கோடைய ரேஞ்ச் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி சிஸ்டமில் அசைன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சப்னெட்டில் அசைன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ வந்து இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் கை வைக்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ இன்கேஸ் வந்து நான் எனக்கு அதிகமாக சிஸ்டம்ஸ் வந்து தேவைப்படுது எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் எனக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு இன்னும் ஒரு ரேஞ்ச் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்கேஸ் நான் வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லார்ஜர் ரேஞ்சாக தேவைப்படுது என்னுடைய பிஸ்னஸ் வந்து இட் இஸ் கிராண்ட் லைக் எனக்கு தேங்க் நான் வந்து ஒன் செவன்டி ரேஞ்சில் வந்து எனக்கு வந்து வேணும் இல்லை டென் ரேஞ்சில் வேணும் அப்படின்னா அதுவும் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டீன் டாட் சம்திங் லைக் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்த ரேஞ்சில் வேணும் அப்படின்னாலும் அதுவும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய வீநெட்டில் போயிட்டு இதில் அட்ரஸ் ஸ்பேஸில் வந்து இந்த இடத்துல உங்களால் ஆட் பண்ண முடியும் அடுத்தடுத்த ரேஞ்சை இப்போ இந்த ரேஞ்சை ஆட் பண்ண முடியும் யூ கேன் ஆல்சோ ஆட் இட் ஃப்ரம் ஒன் மோர் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் ரேஞ்ச் ஆல்சோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதால ஒரே ஒரு விஷயம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் இன்னொரு சிஸ்டமில் வந்து நம்ம சார் இன்னொரு நெட்ஒர்க் கூட வந்து இந்த இங்கே இந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்க
ஸோ அதில் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது பட் இதெல்லாம் ஏடபிள்யூஎஸ்லாம் பண்ண முடியாது மற்ற கிளவுடில் எங்கேயுமே பண்ண முடியாது அஜூரில் வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு ஈவன் வந்து அட்ரஸோடைய என்ன சொல்றாங்க விஎல்ஆனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனும் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் பட் அந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக் இப்போதைக்கு அந்த இடத்துக்கு போக வேணாம் பட் யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் எனி ரேஞ்ச் ஃப்ரம் எனி கிளாஸஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க ஸோ ஐ திங்க் ஸோ ஃபார் யூ கேன் ஆட் எனி அட்ரஸ் ஐபி அட்ரஸ் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் எனி கிளாஸஸ் into the same vnet subnet range so ipa ninga idhila inda or subnet create pannala subnet create pannikalam ipa example ku na and 192 uh, sorry 172 range la vandu or subnet create pannana adhu nama inga panna mudiyum ipa idhu eppadi create pannanum adha so vandu subnet idhu vandu stan or qa subnet 01 inda edathula na enna panna poran appadina i'm just going to give in the range kuduthu எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோரும் வேணா அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போதும் எனக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அட்ரஸ் வந்து அதில் ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி நம்ம ரிசர்வ் பண்ண முடியும் யூ கேன் சூஸ் எனி ஐபி ரேஞ்ச் ஃப்ரம் வாட் எவர் யூ ஹவ் கிரியேட்டட் இந்த வீ நெட் லெவலில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ரேஞ்சில் வந்து எந்த சப்னெட் வேணா நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் செவன்டி டூ டென் ஆர் வாட் எவர் ரேஞ்ச் யூ வாண்ட் டு கிவ் யூ கேன் யூஸ் இட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால சப்னெட்டுக்கும் அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும் எங்கள் வீ நெட்டில் வந்து அட்ரஸ் ரேஞ்ச் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் முடியும் இன்கேஸ் வந்து இப்போ இதை நான் வந்து டெலிட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த அட்ரஸ் ரேஞ்சில் வந்து இப்போ நான் டென்னை டெலிட் பண்ணணும்னு நினச்சா டெலிட் ஆகும் ஓகே ஸோ வேறஸ் நான் வந்து இந்த ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டினை வந்து நான் சரி முதல்ல ஒன் ஒன்னாக பண்ணுவோம் ஓகே வி டோன் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் ஓகே ஸோ இது சேவ் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்து அதில் சிஸ்டம்ஸ் எதுவுமே அலக்கேட் பண்ணல ஸோ சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஏன் டெலிட் ஆகலை ஆல்ரெடி ஒரு சப்நெட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் சப்னெட் இங்கே கிளியராக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மெசேஜ் நீங்கள் ஆல்ரெடி கியூஏன்னு ஒரு சப்னெட் வச்சுருக்கீங்க அப்புறம் எப்படி டெலிட் பண்ண முடியும் ஸோ முதல்ல நீங்கள் போயிட்டு சப்னெட்டில் இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் சப்னெட்டை டெலிட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இங்கே வீணட்டை கை வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ அதே மாதிரி இப்போ இந்த இதை நான் டெலிட் பண்ணலாம் இதில் வந்து நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல யூ கேன் டெலிட் இட் தட் வில் ஒர்க் ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு பிளான் அண்ட் ஒர்க் டெலிஜென்ட்லி ஓகே ஃபைன் இப்ப ஓகே லெட்ஸ் லெட்ஸ் நாட் ஹாவ் டூ மெனி ரேஞ்சஸ் இதுல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஒன் செவன்டி டூ ரேஞ்ச ஐ கேன் ஜஸ்ட் டெலிட் திஸ் அண்ட் தென் நவ் ஐ கேன் கம் அண்ட் டெலிட் திஸ் ஒன் ஆல்சோ அண்ட் அந்த ஓவர் வியூ அண்ட் அந்த அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் இதை வந்து இப்ப ரிமூவ் பண்ண முடியும் லெட்ஸ் கிவ் இட் அ மினட் அந்த அந்த டாஸ்க் முடியட்டும் ஓகே இப்ப இப்ப ட்ரிகர் பண்ணுங்க இப்பவுமே அது இன்னும் வரல பாத்தீங்களா அது வந்து கொஞ்சம் கொடுக்கணும் டைம் யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் இட்ஸ் ஓன் டைம் இது ஜஸ்ட் சேவ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அது நம்ம டெலிட் பண்ண ரெக்வஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல ஏன்னா அந்த அவ்வளோ குயிக்கா வந்து பேக் எண்ட்ல வந்து அப்டேட் ஆகாது ஸோ இப்ப வந்து இதுல ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ஸ்டில் இருக்கும் ஓகே அதுல வந்து கம்ப்ளீட்டட் மாதிரி காமிக்குது பட் அது கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது அதனால நீங்க யூ ஹாவ் டு பி வெரி சேஃப் ஓகே அதை திருப்பி கேர்ஃபுல்லா செக் பண்ணுங்க இப்ப டெலிட் பண்ண ஒர்க் ஆகணும் ஏன்னா இப்ப ரெக்வஸ்ட் வந்து ப்ராப்பரா முடிஞ்சிருக்கும் அது அப்டேட் ஆகணும் பேக் எண்ட்ல வந்து எவ்ரி திங் இஸ் டேட்டா பேஸ் ரைட் ஸோ ஆல் த டேட்டா பேஸ் வந்து அப்டேட் ஆனால் தான் நம்மளால சேவ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒர்க் ஆயிடுச்சு ஸோ நவ் லெட்ஸ் டூ ஒன் திங் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம அஜூரில் வந்து நமக்குன்னு ஒரு நெட்ஒர்க் வேணும் அப்படின்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹவ் டு டோ கோ அண்ட் டூ இட் இஸ் ஒரு வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் உள்ள நம்ம நமக்கு வேணுன்ற மாதிரி யூ கேன் கோ அண்ட் கிரியேட் சப் டிவைட் இட் இன் டூ different subnet production test qa or uh, web application or uh, database or whatever uh, subnet app subnet adha mari nama subdivide panikalam okay idha nama oru oru application ku thani thaniya oru vnet create pannalam virtual network for application 1 application 2 andha mari nama we can start uh, doing it so now okay we have touched the basics so far ipo nama enna pannalam appadina inna oru vnet create pannalam so adu poradhukku munadi i'll try to see if i can add any points
so networking porthorikum we have lot of area to cover especially and uh, when it comes to connectivity delivery security monitoring nam adha enna nandradha na vandu ungalku nariya different product offering irukku okay ipo nama basic ah vandu or azure la vandu or network appdin eduthukitom appadina it it starts from um, this thing okay so or basic ah namakku vandu azure oda networking eduthukitom appadina we can just group them into few things so basic ah namakku enna venum communication connectivity okay and the communication connectivity mattum dhaan nammude requirement appadina nama enna pannalana the vnet create pandrathu subnet create pandrathu and then uh, you can uh, create some nat gateway for uh, internet la inda packets download pannala appadina andha mari gateway devices la create pannale podumanadhu illa na vandu enakku connectivity with uh, on prem pananum appadina then uh, you can create like uh, side to side vpn or uh, you can uh, create like inga uh, enad azure idu azure and express route create pandrathu idella pannalam point to site vpn so indha mari sila vishayangal nama configure pannalam idellame nama practically ah paapom site to site vpn point to site vpn express route paaka mudiyadhu but adhu nama therinjipom enna endradhu then then edukaga vand actually indha systems la create pandrom இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த வெர்ச்சுவல் மிஷின்ல ரன் பண்ணக்கூடிய டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷனை கொண்டு போயிட்டு டெலிவர் பண்ணும் எண்ட் யூசருக்கு சோ டெலிவரிக்காகவும் நெட்ஒர்க் யூஸ் ஆகுது சோ அதுக்காக என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி லோட் பேலன்சர் சர்வீஸ் ஆர் டிராபிக் மேனேஜர் ஆர் கிளவுட் ஃப்ரண்ட் சிடிஎன் கான்செப்ட் ஃப்ரெண்ட் டோர் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னன்றதை பார்ப்போம் அப்ளிகேஷன் கேட்வே இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுடைய பேக்கெட்ட வந்து எண்ட் யூசருக்கு டெலிவர் பண்ற விஷயங்களும் வந்து நெட்ஒர்க் வழியாக தான் நடக்க போகுது ஸோ அதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு தென் இதை தாண்டி கேட்டீங்க அப்படின்னா மானிட்டரிங்க்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு லைக் அஜோர் மானிட்டர்ன்ற டிஃபால்ட் சர்வீஸ் தென் நெட்ஒர்க் வாட்சர் இருக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ரவுட் மானிட்டர் இருக்கு நிறைய டேப்பிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம என்னென்னன்றது லேட்டரா நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க்கிங்குள்ளே முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் செக்யூரிட்டி கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய வாஸ்ட் சிலபஸ் அது ஸோ இப்போ இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப்ல ஆரம்பிச்சு ரவுட் டேபிள்ல அடுத்தது பார்க்க போறோம் இப்ப ரவுட் டேபிள்ஸ் டிடாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர் வால் அஜூர் ஃபயர் வால் இது மாதிரி எழுதிட்டே போகலாம் பிரைவேட் என் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிக் லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் இருக்கு சோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் கனெக்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாம் ஒரு டவுட் இப்ப நம்ம ஒரு VM க்கு வந்து மல்டிபிள் பிரைவேட் IP address வந்து நம்ம அசைன் பண்ணோம் இதே மாதிரி பப்ளிக் IP address உம் நம்ம அசைன் பண்ணிக்க முடியுமா பண்ணலாமே சோ இப்ப எக்ஸாம்பிள்க்கு வந்து ஓகே இருங்க இது நான் இதாவது முடிச்சிரேன் ஏனா கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்ட அப்படினா தென் ஐ will leave this flow um okay think i have covered communication delivery monitoring security what else i said earlier okay isolation segmentation routing and filtering okay this is almost covered okay fine okay ipo unga question ku varam ipo idla vande ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு நீங்க ரெண்டு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கலாமான்னு கேட்டீங்க ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வந்து நான் போய் வாங்குறேன் இப்ப எனக்கு எனக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பை அ பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இப்ப இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வந்து நான் என்ன நேம் கொடுத்து வாங்க போறேன் அப்படின்னா அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் டேட்டா சென்டரில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி ஜோன் வந்து ஜோன் ரிட்டர்ன் கொடுத்துங்க இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டேட்டா சென்டரில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அது எந்த டேட்டா சென்டர்னு சூஸ் பண்ணிக்கங்க ஸோ ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக வேணுமா என்னன்றதை கொடுத்துக்கங்க இங்கே ஸோ இப்போ ரீஜனல்ன்றதா அது ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஓகே ரிவ்யூ அண்ட் கிரியேட் இல்லை இந்த இடத்துல நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நேம் கொடுக்கலாம் இது வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது இந்த இடத்துல ஆஸ்ட்ரிக் இருந்தால் தான் அது மேண்டேட்ரி ஓகே ரிவ்யூ அண்ட் கிரியேட் அது ஐபி அட்ரஸ் அசைன் ஆகுறது இல்லட்டி நீங்க ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் அங்கேயும் போயிட்டு நீங்க கான்ஃபியர் பண்ண முடியும் அதுவும் நான் காமிக்கிறேன் சோ இப்போதைக்கு நான் இதை கிரியேட் பண்ணிடுறேன் கிரியேட் பண்ணனே நமக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி வந்து इशू பண்ணுவாங்க Microsoft Azure அந்த லொகேஷன்ல ஈஸ்ட் யுஎஸ்ல இப்ப நான் குளோபலா யூஸ் பண்ண போற அந்த ஐபி இப்போ எக்ஸாம்பிள்க்கு சில கான்ஃபிகரேஷன்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா டிராபிக் மேனேஜர் ஆர் அஜூரோட ஃப்ரெண்ட் ஆர் இதெல்லாம் வந்து குளோபல் சர்வீஸ் அதுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அந்த குளோபல் பப்ளிக் ஐபி வாங்கி குளோபலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரீஜனலா யூஸ் பண்ற மாதிரி இப்போ நம்ம இது வந்து ரீஜனலா தான் வந்து இந்த சொல்யூஷன் யூஸ் பண்றோம்ன்றதால i went for regional paapom adala paapom we we have a lot of things to discuss so ipo namakku inda public ip address la or pudhu ip namakku vandrom pa go to resource kodutu and ip address copy panikinga inda ip address ah namakku issue panirukanga ipo inda ip address kondu poyitu neenga ore machine la na
ஸோ எந்த மிஷினில் நம்ம நெட்ஒர்க் கார்டு ரெண்டு கிரியேட் பண்ணோம் ஓ அது இன்னொரு மிஷின் ஓகே ஸோ இதில் போயிட்டு நான் வந்து நான் நேம் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் பட் ஃபைன் தட் இஸ் ஃபைன் ஓகே வி கேன் இருங்க அது முதல்ல அது சேஞ்ச் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் கோ ஹியர் லெட்ஸ் ஓப்பன் இட் அப் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே இந்த நேம் ஒர்க் ஆகுது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே ஸோ டிஎன்எஸ் நேம் மட்டும்தான் இங்கே கொடுக்க முடியுது ஓகே தட் இஸ் ஃபைன் ஓகே இதில் நான் போயிட்டு ஐ இல் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் அசைன் இட் இப்போ என்னுடைய வர்ச்சுவல் மிஷின் அது வர்ச்சுவல் மிஷின் கிடையாது அது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஐடியலாக வி ஆர் கோயிங் அண்ட் கோயிங் டு கான்ஃபிகரேட் ஆன் த நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ இந்த டெஸ்ட் விஎம் உடைய நிக் டூ இதில் வந்து ஐம் கோயிங் டு யூஸ் இட் இந்த ஐபி கான்ஃபிகரேஷனில் போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் ஐம் வாங் கோயிங் டு ஓப்பன் திஸ் இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அசோசியேட் அப்படின்ற இடத்துல கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் போய் நம்ம வந்து பப்ளிக் ஐபி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு சூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஒரே மிஷினில் வந்து எனக்கு ரெண்டு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வந்துடும் இப்போ இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வில் கெட் டிரெக்டட் டு டூ ஹண்ட்ரட் டாட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ நான் வெப்சைட் யாராவது எண்ட் யூசருக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஐபி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஐபியை ஹிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா த டிராஃபிக் வில் கோ டு டூ ஹண்ட்ரட் டாட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்னொரு ஐபியை ஹிட் பண்ணால் இன்னொரு பப்ளிக் ஐபி ஹிட் பண்ணால் அந்த இதுக்கு போவோம் பட் நீங்கள் ஆர்டிபி எடுக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் எய்தர் ஒன் ஆஃப் தேம் ஸோ அப்போ வந்து யூ கேன் யூஸ் மல்டிபிள் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் அந்த சேம் மிஷின் இப்போ அந்த ஒரே மிஷினில் யூ காட் டூ ஐபி அட்ரஸ் ஒரு ஒரு நிக்கலையும் ஒரு ஒரு ஐபி கொடுத்துட்டோம் ஒரே டவுட் இப்போ ரெண்டு பப்ளிக் ஐபி கம்பல்சரியாக வந்து நமக்கு ரெண்டு நிக்கு இருந்தால் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை இன்னொரு நீங்கள் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா வந்து நாளைக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நாட் ஒன்லி பரிசு யாராக இருந்தாலும் ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு லெட்ஸ் ஓப்பன் அப் ஓகே நம்ம அது ஐபி கான்ஃபிக் டூ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் அசோசியேட் கொடுத்து இதுலேயும் வந்து நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியுது நம்ம வேணால் வந்து கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போமா கிரியேட் நியூ பரிச்சு இஸ் ஆஸ்கிங் ஒரு நியூ பப்ளிக் ஐபி கொடுத்து சேவ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரே நெட்ஒர்க் கார்டில் ரெண்டு ஐபி ரெண்டு பிரைவேட் ஐபி ரெண்டு பப்ளிக் ஐபி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோங்க லெட் சி ஸோ பப்ளிக் ஐபி கிரியேட் ஆகிடுச்சு பட் சேவ் ஆக மாட்டேது என்ன சொல்கிறாங்க ஃபெயில் டு சேவ் ஐபி அட்ரஸ் சேஞ்சஸ் ஃபார் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் இது டிஃப்ரெண்ட் பேசிக் எஸ்கேயூ தட் இஸ் ஃபைன் ஓகே அது வந்து பிரச்சனை இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற நெட்ஒர்க் கார்டு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதுவும் ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை வந்து இதை வந்து பேசிக்காக யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு பட் இதை நம்ம இப்போ ஓகே கொடுத்து சேவ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ தட் இஸ் ஃபைன் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் சேவ் பண்ணலாம் என்ன சொல்கிறாங்க இருங்க இதை நம்ம திருப்பி ரீ ரீ அசைன் பண்ணுவோம் அது ஆல்ரெடி அங்கே போய்ட்டு அது கிரியேட் பண்ணிடுச்சு பப்ளிக் ஐபியை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு பட் அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் எஸ்கேயூவை பெருச்சி ஜீரோ டூ கான்ஃபிகரேஷன் இதை வந்து நான் திஸ் இஸ் ஃபைன் பட் அங்கே கான்ஃப்ளிக்ட் வந்தது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் வந்து நமக்கு பேசிக் சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் சின்ன இம்பார்ட்டன் விஷயம் தான் சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் இம்பார்ட்டன் விஷயம் ஆல்ரெடி என்ன டைப் ஆஃப் நெட்ஒர்க் கார்டு என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணக்கூடாது ஒரு இது வந்து எனக்கு பேசிக் ஸ்டாக் கீப்பிங் யூனிட் வேணும் இன்னொன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரே மிஷினில் யூ ஹவ் டு கோ வித் த சேம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட் இட் ஹியர் ஓன்லி ஸோ இதில் வந்து ஐல் ஜஸ்ட் கிரியேட் ஸ்டாண்டஸ்ட் விஎம் ஜீரோ ஒன் நிக் ஜீரோ ஒன் பப்ளிக் ஐபி ஜீரோ டூ ஓகே இப்போ நமக்கு புரியணுன்றதுக்கு நான் அதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஃபைன் எஸ்கேயூ ரீஜனல் இஸ் ஃபைன் ஸ்டாட்டிக் இஸ் ஃபைன் ரிவ்யூ ஒன் கிரியேட்
okay create it now let's go and attach it error padichale ungalku vandha nariya vishayangal vandha nama error varudendradala adu vandu we should not stop doing it okay idu enna error eppadi rectify pannanum nradha purinjikkanum nama anga da learning irukku actually real learning so ipo idha poi virtual machine go to the test vm go to networking go to that network card idhila ip configuration idhila in the card la poi நம்ம அசோசியேட் ஆப்ஷன் கொடுத்து இப்ப அதை ட்ரை பண்றோம் சேவ் பண்றோம் சோ அதே மாதிரி நீங்க என்ன மாதிரியான இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலி யூஸ் பண்றீங்கன்றதையும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கங்க முன்னாடி ஏன்னா எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலியும் இந்த இந்த லோக்கு எல்லாம் வந்து லக்ஸரி கிடைக்காது பட் நீங்க கேட்ட கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஒன்லி திங் யூ நீட் டு மேக் ஷூர் இஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒரே எஸ்கேயூ இருக்கான்னு பாக்கணும் எஸ்கேயூனா ஸ்டாக் கீப்பிங் யூனிட் சொல்லுவாங்க basic stock keeping yeah. unit adu rendume vandu basic la irukum illa rendume standard la irukum okay okay idu ore ore network card da idu idu or network interface indha ore network interface la rendu private ip rendu public ip adhe mari avaru dinagar ketta mari ore machine la rendu different network card la rendu private ip rendu public ip um assign panna mudiyum okay let's take a small break 10 minutes break and we'll come back edha question iruka before i stop the recording சரி யோசிங்க பிரேக் எடுத்துட்டு ஒரு டீ சாப்பிட்டு யோசிச்சுட்டு வாங்க வில் டேக் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் will now be recorded ஓகே बिफोर ஐ ஸ்டார்ட் ஏதாவது क्वेश्चन இருக்குங்களா யோசிச்சீங்களா ஓகே ஃபைன் சோ இப்போ நம்ம ஒரு ஐசோலேஷனுக்காக ஒரு வி நெட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்குள்ள செக்மெண்டேஷனுக்காக தனித்தனியா சப் நெட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து கனெக்டிவிட்டி வந்து வொர்க் ஆகுது பட் இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரிமென்ட் பண்ணனும் இப்போ ஒரு ஸ்பெசிபிக் வி நெட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வீநெட்ல வந்து சம் நேம் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணோம் இப்போ என்ன நேம் கொடுத்தோம் சம் நேம் லைக் ஸ்டாண்ட் வீநெட் அவாய்ட் இப்போ ஸோ இப்போ இந்த வீநெட்ல இருந்து இன்னொரு வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே அதே மாதிரி அந்த மஷின்ல இருந்து இன்டர்நெட் என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே so internet then idu vandu inna oru just v net one create pandra so idula vandu sila subnet la create pandra okay ipa nama um, let's go by what we did ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே மூணு சப்னேட் இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு மூணு விஎம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொடக்ஷன் விஎம் டெஸ் விஎம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சப்னெட் அதில் வந்து விஎம்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் இப்போ இந்த டெஸ்ட் சப்னெட்டில் கிரியேட் பண்ண விஎம்ஓ ப்ராட் சப்னெட்டில் கிரியேட் பண்ண விஎம்ஓ நீங்கள் ஆல்ரெடி கவனிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பிங்க் ஆச்சு நமக்கு கனெக்டிவிட்டி வந்து இருந்தது ஆனால் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எதுவும் போயிட்டு நம்ம தனியாக எதுக்காக எதுவுமே நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணலை ஸோ டெஸ்ட் விஎம் ஒன்றும் ப்ரொடக்ஷன் விஎம் ஒன்றும் நமக்கு பிங் ஒர்க் ஆச்சு ஒன்னே ஒன்று நம்ம அந்த ஃபயர் வால் வந்து விண்டோஸ் ஃபயர் வாலை வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணோம் அதுவும் ஒன் சைட் அதாக தான் இப்போ ஸோ கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் இன் த சேம் வி நெட் வில் பி எனேபிள்ட் பை டிஃபால்ட் அப்போ லோக்கல் ரவுட்டிங் அதாவது ரவுட்டிங் காக இது மெயினாக யூஸ் ஆகுது வந்து ரவுட் டேபிள் இதை தாண்டி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு பட் லோக்கல் ரவுட் டேபிள் ஆர் லோக்கல் ரவுட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ சிஸ்டம்ஸ் விஎம்ஸ் வித் இன் த சேம் வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வில் கனெக்ட் வித் ஈச் அதர் பை டிஃபால்ட் அது எப்படி கனெக்ட் ஆகுது யூசிங் டிஃபால்ட் லோக்கல் ரவுட் லோக்கல் ரவுட்ன்றது வந்து இப்போ வித் இன் திஸ் பர்டிகுலர் வி நெட் இந்த வி நெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வேறு ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் 
ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை தட் அதே மாதிரி அதில் ஒரு சிஸ்டம்ல போயிட்டு நம்ம இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகுதா என்னன்றதை பார்ப்போம் ஓகே எனக்கு பிங்க் ஆகுது ஸோ நான் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ்ல பண்ற மாதிரி தனியா வந்து இதுல எக்ஸ்பிளிசிட்டா வந்து நான் இன்டர்நெட் கேட்வே எல்லாம் கிரியேட் பண்ண அவசியம் கிடையாது பை டிஃபால்ட்டா வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் வந்து டிராஃபிக் வந்து அலோடா இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் அவுட் கோயிங் டிராஃபிக் வந்து எல்லா வெர்ச்சுவல் மிஷின்லயே வந்து இன்டர்நெட் டிராஃபிக் வந்து பை டிஃபால்ட்டா அலோடா இருக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லாமே வந்து இட் ஹேஸ் காட் அ பப்ளிக் ஐபி பிளஸ் அதை வந்து நம்ம பப்ளிக் சப்னெட் மாதிரி தான் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ இன்கேஸ் அதுல வந்து ஒரு மிஷின்ல வந்து நம்ம பப்ளிக் ஐபி ரிமூவ் பண்ணி பார்ப்போம் அது என்னன்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ பிஃபோர் தேட் இப்ப லெட்ஸ் கோ அண்ட் கிரியேட் ஒன் மோர் நெட்ஒர்க் create இது வந்து நீங்க between region உம் பண்ணலாம் or else you can do it in the same region so okay நாம என்ன பண்ணலாம் இது we will try and do it in between region for example க்கு So when I say between region, one one continent is not there. Even you can go across also. For example, I'll go to uh, uh, just a second in the call. Okay, UK South. I'll just give it IP range. So IP range on the path is 10 range. Okay, that is fine. Okay, the default range. If we have existing range, we have the conflict. So that's why I'm going to create it. Okay, create. நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் இந்த வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வந்து ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல இருக்கு வேறஸ் இது வந்து யூகேல இருக்கு வாட் வாஸ் த ஆக்சுவல் திங் தட் ஐ செலக்டட் யூகே சவுத் நினைக்கிறேன் எல்லா கன்ஃபார்ம் திங்க் இதுதான் யூகே சவுத் தான் இருக்கும் யூகே சவுத் வேற கம்ப்ளீட் வேற காண்டினென்ட் வேற ரீஜன்ல நான் இதை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இது ஒரே இதுலயும் பண்ணலாம் பட் அக்ராஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஸோ தட் வந்து வித்தின் வந்து ஒர்க் ஆகுன்றது பை டிஃபால்ட் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நாங்கள் வேற வேற லொக்கேஷன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் யூகே சவுத்ல ஒன்று ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல ஒன்று ஒன் இஸ் இன் லண்டன் யூகே இன்னொன்று வந்து இட் இஸ் இன் ஈஸ்டர்ன் யூஎஸ் நார்த் விர்ஜினியா ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணுவோம் இப்ப கரண்டா வந்து அட்ரஸ் பேஸ் என்னன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் சப்னெட் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் டிஃபால்ட் சப்னெட் என்ன இருக்கு டென் ரேஞ்சில் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து எந்த சிஸ்டமும் நம்ம கிரியேட் பண்ணல ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் அ சிஸ்டம் கிரியேட் அ விஎம்என் யூகே சவுத் ஆன்டோ ஆன்டோ ஓகே ஆன்டோ சரி ஓகே வெப் விஎம் ஒன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிப்போம் Okay, this is the UK region. Let's choose for now. Europe, UK South. Fine. I'll go with one of the operating system. I'll go with the username and password. In the other one, we have Anto Vnet. Default subnet. This is fine. Review and create. இதுக்கு வந்து ஐபி வந்து இட் வில் அசைன் எனி திங் வித் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோ என்ன ஐபி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்காம விட்டுட்டோம் பாஸ்வேர்டு தப்பா மேட்ச் பண்ணாமல் கொடுத்துட்டோம் okay so now we have got a vm which is sitting in the other country other region other subnet that is the vm and it is in web subnet if definitely it has to go through uh, the internet kandipa internet vadiya da vandu povanum ena vandu by default ah vandu பேக்போன் நெட்ஒர்க் வந்து இருந்தாலுமே அப்படி டிராஃபிக் போகாது சி 
எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்க அஷூரோடைய ஸ்டோரேஜோ இல்ல அஷூரோடைய காஸ்மோஸ் டிபியோ இல்ல ஏதோ ஒரு பேஸ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த பேஸ் சர்வீசஸ் எல்லாம் நீங்க என்ன அசியூம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டா வந்து இது வந்து இதுவும் அஷூர்ல தான் இருக்கு இந்த சர்வீசஸ் நம்ம அஷூர்ல தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னும் போது பை டிஃபால்ட்டா மைக்ரோசாஃப்டுடைய பேக் போன் நெட்ஒர்க்கா கனெக்ட் வழியா கனெக்ட் ஆகும்னு நினைப்பீங்க பட் அப்படி கனெக்ட் ஆகாது இட் ஹேஸ் டு கோ பயாத பேஸ் இதுல இருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் போயிட்டு தான் டிராபிக் இங்க போகும் உங்களுக்கு ஸோ அப்படி தான் பை டிஃபால்ட் டிசைன் உங்களுக்கு இதை மாத்தணும் அப்படின்னா அதை மாத்துறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதே மாதிரி இப்ப ஒரு கண்ட்ரில இருக்க ஒரு வீணட்டும் இன்னொரு வீணட்டும் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இது இன்டர்நெட் வழியா தான் போயிட்டு அங்க இருந்து தான் உங்களுக்கு டிராபிக் வந்து உங்களுக்கு டெர்மினேட் ஆகி போகும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால டைரக்டா உங்களுக்கு டிராபிக் போகாது ஸோ இப்ப அந்த மாதிரி டிராபிக்கை நான் வந்து லோக்கலா பிரைவேட்டா ஒர்க் ஆக வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அது என்னன்றத நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் கால்ட் பியரிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ அது மூலயமா நீங்க பண்ணலாம் ஓகே பியரிங் எதுக்காக அப்படின்னா இட் கேன் பி டன் between two virtual networks in the same uh, uh, lo- local region okay ore region ku la irukra rendu different subnet rendu different vnet ninga vandu interconnect panninga appadina it is called as local vnet pairing if you are doing it between two different virtual networks in two different region appadina it is called global vnet pairing okay so there are two options pairing appadindra pair le vandu ungalku therinjirukom we are grouping them as one logical uh, நெட்ஒர்க் ரெண்டு நெட்ஒர்க்கா இருக்கு இப்ப தனித்தனி வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கா இருக்கு அதை நம்ம பியர் பண்ணி ஒரு லாஜிக்கல் நெட்ஒர்க்கா அதை குரூப் பண்றோம் ஒரு லாஜிக்கல் அதை கம்பைன் பண்றோம் ஸோ பிநெட் பியரிங் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சீம்லெஸ் கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் அஜூர் வி நெட் இன் எதர் சேம் ரீஜன் ஆர் அக்ராஸ் ரீஜன் லோக்கல் பிநெட் pairing between two vnet in same region global vnet pairing is called global vnet pairing because we are interconnecting between two vnet in two different region okay so pair aanadukapra enna agum appadina you will be able to connect between the systems in private ip range okay so once peering is established systems in the vnets can connect between them using the private ip range appa illana enna nadakum it will go to the uh, internet and it will try ipa example ku nane inda or machine la login panikira இது என்ன மிஷின் இது ஓகே இது ஒரு மிஷின் ப்ராட் விஎம் இது ஸோ இதில் போயிட்டு லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ திஸ் ஹோஸ் நேம் இதோட ஐபி கான்ஃபிக் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு அண்ட் த அதர் விஎம் இஸ் இன் ஆன்டோ வி நெட் அதோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து கனெக்டட் டிவைசஸ்ல போயிட்டு 10.0.0.4 நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஜீரோ நெட்ஒர்க் 1 வந்து கேட்வே 2 1 3 ரிசர்வ்ட் 4th IP வந்து அசைன் ஆயிருக்கு சோ கரெக்ட் தான் சோ இப்போ இங்க இருந்து நம்ம அதை பார்க்காமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் லெட்ஸ் கோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ இப்படி பிங் பண்ண ட்ரை பண்றேன் கண்டிப்பா வொர்க் ஆகாது ஈவன் நீங்க not only ping ஈவன் வந்து நீங்க ட்ரேஸ் ரவுட் கொடுத்தா கூட ஆர் ட்ரேஸ் செட் கொடுத்தா கூட விண்டோஸ்ல ட்ரேஸ் அட்டன் நினைக்கிறேன் ஓகே சோ இது கொடுத்தா கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ட்ரை டு கோ டு டிஃபால்ட் கேட்வே போகும் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஹாப் அதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து அது இன்டர்நெட் ரவுட்டர் கேட் உங்களுடைய லோக்கல் பிராட்பேண்ட் அண்ட் தென் அங்க இருந்து குளோபல் நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் பட் இட் இட் வில் நாட் டிரெக்ட்லி கோ இப்போதைக்கு வந்து கனெக்டே ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து வேற வெவ்வேறு சப்நெட் ரேஞ்ச் இது வெவ்வேறு வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இன்டர் கனெக்ட் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த இன்டர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த விஎம்ல நம்ம லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அகெயின் அதே பிரச்சனை இங்கேயும் இருக்கும் எந்த பிரச்சனை அந்த ஃபயர் வால் பிரச்சனை விண்டோஸ் ஃபயர் வால் வந்து எனேபிள் ஆயிருந்ததுன்னா நம்ம பிங் பண்ணாலும் சரி ட்ரை செட் பண்ணாலும் சரி இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் ஸோ அதை நம்ம முதல்ல ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம் சம் டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய உங்களுடைய செக்யூரிட்டி குரூப்பும் நீங்க செக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ செக்யூரிட்டி குரூப்ல வந்து 
இது பை டிஃபால்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா அது அவுட் கோயிங் ஐசிஎம்பின்றதால் அது ஒர்க் ஆகும் இன் கேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு டபுள் செக் பண்ணணுன்றதுக்காக அதையும் போயிட்டு நாங்கள் ஐசிஎம்பி அலோவ் பண்ண அலோவ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக வந்து அதை கால் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நான் வந்து எங்கே பண்ணலான்னு காமிக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் தெர் வில் பி டூ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் வால் ஃபில்டரிங் ஸோ உங்களுடைய விண்டோஸ் ஃபயர் வாலும் செக் பண்ணோம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப் ஸோ அந்த நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப்பும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுல இருந்து தான் அது டிராஃபிக் வெளியில போகும் ஸோ அந்த நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப் என்னன்றதை பார்த்து அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்டோ விஎம்ல போயிட்டு இந்த நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப்ல வந்து பாருங்க ஐசிஎம்பி வந்து அவங்க கொடுக்கல பட் ஆனா வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் டு வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வந்து பை டிஃபால்ட்டா வந்து எல்லா இன்பவுண்டும் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் அப்ப எல்லா வீநெட் டு வீநெட் வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகும் எல்லா ப்ரோட்டோகாலும் ஒர்க் ஆகும் பட் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்றேன் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளிசிட்டா கால் அவுட் பண்றேன் பட் இது ஆட் பண்ணும் கிடையாது இது இதனால வந்து இந்த இந்த என்ட்ரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் பட் ரியல் டைம்ல போனா இதை ரிமூவ் பண்ண சொல்லாலும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ப்ராக்டிஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ல ஏன்னா வேற வேற அப்ளிகேஷனுக்காக நம்ம வேற வேற வீநெட் கிரியேட் பண்றோம் ஸோ இன் கேஸ் ஒரு மால்வேர் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இல்ல வந்து அந்த அட்டாக் உடைய சர்ஃபேஸ் வந்து ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால அதை லிமிட் பண்ணுன்றதுக்காக பை டிஃபால்ட்டா வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் டு வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வந்து டிராஃபிக் வந்து லிமிட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இன் கேஸ் நீங்க அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல போயிட்டு தனியாவே இருக்கும் அஜுரோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஐசிஎம்பி தனியாவே இருக்கும் ஸோ இதை நீங்க அலோவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே திஸ் இஸ் ஃபைன் ஸோ இந்த இடத்துல ஐசிஎம்பி அலோவ் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி சேம் வந்து இது அலோவ் பண்ணலனாலும் ஒர்க் ஆகும் ஏன் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா பிட்வீன் வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆல் த ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் போர்ட்ஸ் ஆர் அலோட் இன் அஜூர் பை டிஃபால்ட் அதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பை டிஃபால்ட் லாஜிக் வந்து ஆல் டிராஃபிக் இஸ் அலோட் பிட்வீன் அஜூர் virtual networks by default so nama thaniya pannona avashyam kedaidu but idhila call out pandra adhe mari indha vm liyum poite i will explicitly allow icmp in case na ping pannano appadina adhu namakku theriyum idhu vandu ipo kudukkalnaalum ungalku work agum ena ingey vandu adhe concept inga irukku so idhu na ange add pannaame uttrren okay just for your understanding okay apdi add pannala add pannala appindradha na ungalku idhila kaamichiten but ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்ப இந்த இடத்துல வந்து வாட் ஹாவ் டு டூ வஸ் ஐ ஹாவ் டு கோ டு திஸ் மஷின் இது என்ன மஷின் இது நிறைய மிஷின் கிரியேட் பண்ணதால நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இப்போதைக்கு எடுத்துடலாம் இப்போதைக்கு இதை தனியாக வச்சிடலாம் ஸோ இன்னொரு மிஷின் எங்க இருக்கு இந்த மிஷின் ஸோ இதுல போயிட்டு இந்த சிஸ்டம்ல இந்த விஎம்ல லெட்ஸ் கோ அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் தயர் வால் செட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல ஃபயர் வால் இப்போதைக்கு நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணல நான் வேணுனே வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் லீவிங் இட் ஓகே இதை நான் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் கீப்பிங் இட் ஆன்லைன் இதை வந்து ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதில் போயிட்டு வில் அலோ ஒன்லி த ஸ்பெசிஃபிக் டிராஃபிக் தட் வி நீட் பட் இங்கே இதைக்கு இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லெட் மீ ஜஸ்ட் கீப் இட் ஓப்பன் அதே மாதிரி இங்கே இருந்து அந்த மிஷினை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஐ இல் ட்ரை வாட் இஸ் ஐபி அட்ரஸ் ஸ்டாண்ட் ப்ராட் விஎம் உடைய IP address on the 192.168.200.196. So, I'll do a continuous ping. I'll also open up one more uh, command prompt. And I'll also try the tracet. Tracet is called trace route in Linux. If you want to go to the path, you can go to the destination. You can go to the destination. ஸோ ரெண்டுமே நான் இங்க கொடுத்து வச்சுட்டேன் ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை நவ் லெட்ஸ் ட்ரை அண்ட் டூ த வீநெட் பியரிங் இந்த வீநெட் பியரிங் அப்படின்றது ரெண்டு டிரெக்ஷன்லயும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணோம் ஓகே இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சோர்ஸ்ல பண்றேன் பட் பண்ணும் போது கான்ஃபியர் பண்ணும் போது யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரியலி டூ இட் ஃப்ரம் போத் ஹேண்ட்ஸ் கான்ஃபியர் பண்றது வந்து ஒரு சைட்ல இருந்தே நம்ம பண்ணிடலாம் பட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆட் எங்க இருந்து எங்க பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம வந்து ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் அப்ளிகேஷனை ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் அப்ளிகேஷனை டூ யூகே சவுத்ல இருக்கக்கூடிய ஆண்டோ என்ற அப்ளிகேஷன் கூட நான் ஒரு கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றேன் ஓகே இது நமக்கு புரிஞ்சா ஓகே ஸோ அதே இது நான் என்ன பண்றேன் ரிவர்ஸ்ல பண்ணோம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து
ஸோ இன் சிம்பிள் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு சைடில் வந்து பை டேரக்ஷனலாக வந்து நான் டிராஃபிக் அலோவ் பண்ணுறேன் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சைடில் டிராஃபிக்கை வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் அதை லிமிட் பண்ணால் லிமிட் பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் நீங்கள் பிட்வீன் ஏடபிள்யூஎஸ் சரி பிட்வீன் அஷ்யூர் அக்கௌண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோடைய ரிசோர்ஸ் ஐடி இருந்தால் போதும் அது எங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ்ல கிரியேட் பண்ணுற ஒரு ஒரு சாரி அஷ்யூரில் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு யூனிக் அஷ்யூருடைய ரிசோர்ஸ் நேம் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் ஐடியா சைன் ஆகும் இது வந்து நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து அஷ்யூர் ரிசோர்ஸ் சாரி ஏடபிள்யூஎஸ் ரிசோர்ஸ் நேம் சொல்லுவாங்க இல்லை ஏஆர்என் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஸோ இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் உடைய யூனிக் ஐடி எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா எல்லா ரிசோர்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு யூனிக் நேம் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதுதான் வந்து ரிசோர்ஸ் ஐடினு சொல்லுவாங்க அஷ்யூர்ல அஷ்யூர் ரிசோர்ஸ் ஐடினு சொல்லுவாங்க ஏஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ் ஐடியை வந்து நம்ம ஈஸியா அதை புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க எந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றதுல இருக்கும் தென் எந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்ல நம்ம இதை கிரியேட் பண்றோம்னு இருக்கும் தென் இது என்னது நெட்ஒர்க்ல வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் அதோட நேம் என்ன அதே ஃபார்மேட் தான் எல்லாத்துக்குமே வரும் எல்லா ரிசோர்ஸ்க்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபாலோட் பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐடி ரிசோர்ஸ் குரூப் ஃபாலோட் பை ரிசோர்ஸ் குரூப் ஐடி ஸோ அப்போ வந்து யூனிக்கா இருக்கும் ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் இது கிரியேட் பண்ணும்போது இட் இட் கிரியேட்ஸ் எ யூனிக் திங் ரிசோர்ஸ் குரூப் ஃபாலோட் பை ரிசோர்ஸ் குரூப் ஐடி தென் ஃபாலோட் பை நெட்ஒர்க்னா நெட்ஒர்க் ஃபாலோட் பை அந்த விநெட் ஐடி நெட்ஒர்க் ஐடி ஸோ இப்படி தான் வந்து எல்லா ரிசோர்ஸ்க்குமே வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இது வந்து விநெட் நேம்னே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஐடின்றதோட ஆக்சுவல் நேம்னே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் ரிசோர்ஸ் குரூப் நேம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் வந்து ஒரு ஐடி இருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஏன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐடி வந்து அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணுறது மற்றதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கறது ரிசோர்ஸ் குரூப் நேம் நம்ம கொடுக்கறது இனட் நேமும் நம்ம கொடுக்கறது ஸோ இதுதான் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸும் அஜியூரில் கிரியேட் பண்ணுற ரிசோர்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அஜியூர் ரிசோர்ஸ் ஐடி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஏஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ்ல ஸோ அதனால் அது ஏஆர்என் இங்கே ஏஆர்ஐ அஜியூர் ரிசோர்ஸ் ஐடி மேபி அந்த கான்ஃபிளிக்டை வந்து நேம் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுங்க ஸோ இப்போ இதை வச்சு கூட நம்ம ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்போ பிட்வீன் அக்கௌண்ட் கூட நம்மளால பண்ண முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல ஐ நோ மை ரிசோர்ஸ் ஐடினு கொடுத்து இந்த இடத்துல அதை பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே கூட உங்களுக்கு வந்து இதாகிடும் இப்போ இன்கேஸ் நான் என்னோட அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு கஸ்டமரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்படி தான் அதை கொடுக்கணும் அவங்கள்ட்ட வந்து ரிசோர்ஸ் ஐடி வாங்கி நம்ம அலோவ் பண்ணணும் டிராஃபிக்கை ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு ட்ரஸ்டிங் கான்செப்ட் மாதிரி தான் நீங்கள் இன்கேஸ் ஆன் ப்ரைமேசஸில் ஆக்டிவ் டிரெக்டரிலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பியரிங்கிறது ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் ட்ரஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கிவ் இட் இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கிரியேட் ஆகும் பியரிங்லாம் காஸ்ட்டு தான் ஸோ இந்த பியரிங் ஆகிறதால என்ன பை டிஃபால்ட்டாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா மைக் குளோபலாக வந்து மைக்ரோசாஃப்டுடைய எல்லா டேட்டா சென்டர்ஸும் இட் இஸ் இன்டர் கனெக்டிங் யூசிங் தேர் ஓன் பேக் போன் நெட்ஒர்க் இப்போ டிராஃபிக் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் இன்டர்நெட்டுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இன்டர்நெட் வரியாக போனால் என்ன பண்ணணும் ஐஎஸ்பிக்கு வந்து காஸ்ட்டை வந்து பே பண்ணணும் சார்ஜஸ் வந்து ஐஎஸ்பிக்கு போகும் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கோயிங் டு மைக்ரோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் கோயிங் டு ஐஎஸ்பி யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் மைக்ரோசாஃப்டோடைய பேக் போன் நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இப்போ மைக்ரோசாஃப்டோட பேக் போன் நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணுறதால உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் வரும் நம்பர் ஒன் பெனிஃபிட் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து லிமிட் வந்து இல்லாமல் உங்களுக்கு பேண்ட்வித் ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கும் தென் ஓரளவுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கிடைக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம டிராஃபிக் வந்து இன்னும் ஒரு ஐஎஸ்பி ப்ரொவைடட் நெட்ஒர்க் பேக் போன் வழியாக ட்ராவல் ஆகாமல் மைக்ரோசாஃப்டோடைய நெட்ஒர்க் வழியாகவே ட்ராவல் ஆகிறதால கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் செக்யூரிட்டி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் பேண்ட்வித் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்களுடைய ஓன் இதுன்றதால வந்து தே தே ஹேவ் மச் பெட்டர் ஹை டெடிக்கேட்டட் செக்யூர் நெட்ஒர்க் பேண்ட்வித் லேட்டன்சி கம்மியாகும் ஒரே ஒரு லாஜிக்கல் நெட்ஒர்க்காக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு டொமைன் கண்ட்ரோலரும் நீங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தென் இந்த மாதிரி நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் பேக் போன் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெப்ளிகேஷன் ஈவன் ஒரு
அதுலேயுமே இன்னும் எதுவுமே நடக்கல ஸோ அப்போ நம்மளுடைய கான்செப்ட் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் பியரிங் வந்து இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க இன்னும் அப்டேட்டிங்லேயே தான் இருக்குது பியரிங் வந்து நீங்கள் சேட்டில் கேட்ட மாதிரி கொஸ்டின் வந்து வேலு கேட்டிருக்கீங்களே இது பில்லபிள் தான் ஏன்னா வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் வி ஆர் பேயிங் டு ஒரு இன்டர்நெட் கம்யூனிகேஷன் டெலிகாம் ப்ரொவைடருக்கு பே பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வந்து ஆனால் வந்து காஸ்ட் கம்மி தான் கம்பேர் டு ஐஎஸ்பி திஸ் காஸ்ட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் தானா ஸோ இப்போ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த நெட்ஒர்க்லேயும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இதை பிட்வீன் நெட்ஒர்க் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட் பட் இதை இங்கே நம்ம சேம் இதில் பண்ணுறதால நமக்கு இங்கே கனெக்டட் வந்துருச்சு இப்போ போயிட்டு இங்கே பிங் ஆகுதான்னு பாருங்கள் இன்னும் பிங் ஆகலை ஏன் ஆகலை அப்படின்னா ஃபயர்வால் நம்ம போய் செக் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இன்னும் ஆக ஆகலை ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெஷின் வந்து அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இங்கே வந்து பிங்காக ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த மெஷினில் நான் வந்து ஃபயர்வால் டிசேபிள் ஸ்டாப் பண்ணும்போது அந்த மெஷினில் வந்து பிங்காக ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அப்போ நம்மளை இந்த ஃபயர்வால் தான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருக்கு ஐசிஎம்பி பேக்கெட்ஸை பிங்கையும் பிங்காக ஆரம்பிக்கணும் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சிங்களா ஸோ சிம்பிளாக வந்து அந்த ஃபயர்வால் தான் நம்மளை பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ நான் ட்ரேசட் கொடுத்தா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அதே ட்ரேசட் கமாண்ட் கொடுத்தா ஒரே ஹாப்பில் வந்து டெஸ்டினேஷனை போய் ரீச் பண்ணிடும் பார்த்தீங்களா வித்தின் ஒன் ஹாப் டேரெக்டாக ஒரு லாஜிக்கலாக வந்து ஒரு இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ச ரெண்டு வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கும் ஈவன் தோ இட் இஸ் குளோபலி டிஃப்ரெண்ட் திங் இட் ஹஸ் பிகம் எ ஒன் சிங்கிள் லாஜிக்கல் பியர்டு நெட்ஒர்க் யூசிங் மைக்ரோசாஃப்ட் பேக் போன் ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது நடுவில் ஒரு கேட்வேவே வரல இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி ட்ரேசட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஒரே ஹாப்பில் வந்து அங்கே ரீச் ஆகிடும் இப்போ இந்த வீநெட் பியரிங் நான் டிசேபிள் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்காது இப்போ இந்த ஐபி வச்சு நான் இது வந்து நான் யூகேயில் இருந்துட்டு யூஎஸில் இருக்கிற மெஷினை வந்து இந்த ஐபி வச்சு என்னால் ரிமோட் எடுக்க முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஐபியை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே இருந்து நான் அந்த மெஷினை நான் வந்து ரிமோட் எடுக்கணும்னா எடுக்கலாம் அரல்ஸ் நான் வந்து அந்த நெட் மெஷினில் இருக்கிற ஃபைல் ஷேர்லாம் கா ஆக்சஸ் பண்ணணுன்னா காப்பி பண்ணுறது நெட்ஒர்க்கில் இருக்க எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இங்கே பார்த்தீங்களா என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அந்த டேட்டா இது அந்த மெஷினுடைய கண்டென்ட் ஸோ ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள் ஸ்டாண்ட் ப்ராட் விஎம் ஜீரோ ஒன் இப்போ ஓகே இல்லை அது கனெக்ட் பண்ணால் அது டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் பட் ஓகே ஸோ அது நம்ம எப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நான் போயிட்டு இந்த பியரிங்கை வந்து நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் டெலிட் த பியரிங் அப்போ டெலிட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது பாருங்கள் ரெண்டுமே டெலிட் ஆகுது கரஸ்பாண்டிங் ரெண்டு சைடும் வந்து டெலிட் ஆகும் ஒன்று ஒன்றா டெலிட் ஆகாது ரெண்டு பியரிங்கும் டெலிட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூகே டு ஈஸ்ட் யூஎஸும் டெலிட் ஆகுது ஈஸ்ட் யூஎஸ் டு யூகேவும் டெலிட் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகணும் இப்போ இதுவும் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ண இது எல்லாமே ரிப்ளை டைம் அவுட் வர ஆரம்பிக்கணும் அது மாதிரி இதுவும் டைம் அவுட் வர ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸோ இதுதான் வந்து வீநெட் பியரிங் கான்செப்ட் ஓகே இங்கே டைம் அவுட் வர ஆரம்பிச்சிச்சிங்களா ஸோ இப்போ பியரிங் வழியாக நம்ம லோக்கலாக இப்போ இதுவே நான் திருப்பி இது நோ கொடுத்துட்டு திருப்பி கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணால் போகாது ரிமோட் கனெக்ஷன் வந்து அக்செப்ட் ஆகாது அதே மாதிரி அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஷேர்லாம் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது போது <laughs> பியரிங் பண்ணிட்டா நம்ம எந்த சப்நெட் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கும் பண்ணலாம் ஆமா ஆமா எந்த சப்நெட் வேணா பண்ணலாம் ஆமா சோ அத நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா ரவுட் டேபிள் வச்சு நீங்க ஃபில்டர் பண்ணலாம் ஓகே சோ அதுதான் அடுத்த கான்செப்ட் அது சோ ரவுட் டேபிள் வச்சு நீங்க அந்த டிஃபால்ட்டா இருக்கக்கூடிய ரவுட்டிங்ல நீங்க ஓவர் ரைட் பண்ணனும் அப்படினா நம்ம வந்து மேனுவலா வந்து ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி எது எதெல்லாம் வர்க் ஆகணும் எந்த சப்நெட்லாம் போணும் போக கூடாதுன்றத நம்ம ஃபில்டர் பண்ண முடியும் சோ அது அடுத்த கான்செப்ட் அது பாப்போம் பட் வந்து பை டிஃபால்ட்டா வந்து ஒர்க் ஆகும் ஏன் ஒர்க் ஆகும் அப்படினா இந்த பில்ல நான் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லீங்களா நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி குரூப்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஷியூரோட டிஃபால்ட் டிசைன் படி அவங்க வந்து எல்லா வர்ச்சுவல்
அப்போ வந்து விநெட் டு விநெட் அதுக்குள்ள இருக்கிற சப்நெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பை டிஃபால்ட்டா வந்து எல்லா ப்ரோட்டோகால்லயும் எல்லா போர்ட்லயும் ஒர்க் ஆகும் இன்க்ளூடிங் ஐசிஎம்பி எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் வேற யாராவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்குங்களா உங்க <laughs> <laughs> இல்ல லைக் மல்டிப்ளா பண்ண முடியும் இப்ப நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுஎஸ் தென் யு ஆர் கனெக்டட் டு யுகே ரெண்டு நீங்க பேரிங் பண்ணீங்க தென் फ्रॉम देयर ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் டு இன் இந்தியா இந்தியால இன்னொரு இது வச்சிருக்கேன் சொல்லுங்க சோ ஐ नीड टू கனெக்ட் லைக் தென் மல்டிபிள்ஸ் சரி ரைட் ஓகே பண்ணலாம் வெங்கட் இப்ப எப்படி பண்ணலாம் அப்படினா இப்ப எனக்கு வந்து யுஎஸ் வெஸ்ட்ல இருந்து சவுத் இந்தியாக்கு வேணும் அப்படினா அது தனியா நீங்க எக்ஸ்ப்ளிசிட்டா பண்ணனும் சோ அதே மாதிரி யுகே சவுத்ல இருந்து சவுத் இந்தியா வேணும் அப்படின்னா அது தனியாக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோசிட்டாக பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஏ ட்ரஸ்ட் பி பி ட்ரஸ்ட் சி அப்படின்னா இந்த ட்ரான்சிட்டிவிட்டி வந்து கிடை ஒர்க் ஆகாது அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து ஒர்க் ஏ வந்து நான் பிஏ ட்ரெஸ் பண்ணுது பி வந்து ட்ர சி ட்ரெஸ் பண்ணுறதுலாம் ஆக்டிவ் டிரெக்டரியில் ஒர்க் ஆகும் அங்கே வந்து அந்த ட்ரான்சிட்டிவிட்டி அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் இங்கே க்ளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் விநெட் வந்து ட்ரான்சிட்டிவிட்டி வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது நோ ட்ரான்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்ப எனக்கு யுஎஸ் வெஸ்ட்ல இருந்து நானும் சவுத் இந்தியா கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியா நீங்க வீனட் பியரிங் வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா நீங்க கால் அவுட் பண்ணணும் எக்ஸ்பிளிசிட் வீனட் பியரிங் இஸ் நீடட் பிட்வீன் ஈச் வீனட் ஓகேவா வெங்கட் அதை தனியா நீங்க பண்ணணும் அது வந்து இங்க நீங்க வந்து எங்க யுஎஸ் வெஸ்ட் வந்து யூகே சவுத்துக்கு இருக்கு யூகே சவுத்துக்கு சவுத் இந்தியா இருக்கு இப்ப இந்த விஎம் இருந்து இந்த விஎம் போக முடியுமா போக முடியாது நீங்க தனியா வந்து யுஎஸ் சவுத்ல இருந்து யுஎஸ் வெஸ்ட்ல இருந்து சவுத் இந்தியாக்கு தனியா நீங்க இன்னொரு வீனட் பேரிங் பண்ணா மட்டும் தான் அது வந்து இங்க இருக்கிற விஎம் வந்து இங்க போக முடியும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஆனா எத்தனை பீனட் பியரிங் வேணா பண்ணிக்கலாம் சி யூ கேன் கீப் கிரியேட்டிங் வீனட் பியரிங் இப்போ நீங்க கேட்ட மாதிரி நீங்க அதுல ஒரே இதுல போயிட்டு ஒரே வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்ல போயிட்டு யூ கேன் கீப் ஆடிங் மோர் பியரிங் நெட்ஒர்க் அதெல்லாம் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து பியரிங் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து மல்டிபிள் பியரிங் வந்து இங்க கிரியேட் பண்ண முடியும் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இருப்பாங்க <laughs> 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 ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம இன்னொரு விதமான கான்செப்டும் இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதில் ஒரு சின்ன ட்ராபேக் இருக்கு சி எல்லாமே வந்து எல்லா யூஸ் கேசஸ்க்கும் வந்து சியூட்டபிளாக இருக்குமான்னு கேட்டால் சியூட்டபிளாக இருக்காது இப்போ இதே வீனட் பியரிங் வந்து சில ஆர்கனைசேஷனில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற அப்ளிகேஷன் வர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வர்ச்சுவல் மிஷின் கூட ட்ராவல் ஆகும்போது கனெக்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஏதாவது செக்யூரிட்டி இருக்கான்னு கேட்டால் எதுவும் கிடையாது பேக்கெட் வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்டா வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது வித்வுட் என்கிரிப்ஷன் வித்வுட் செக்யூரிட்டி அப்ப எனக்கு வந்து என்னுடைய என்கிரிப்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு அது தேவை அப்படின்னா தென் யூ நீட் டு கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன் ஓகே அஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் நீங்க வேற சொல்யூஷனுக்கு போனோம் என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன் போவாங்க அப்படின்னா இப்ப வீனட் பியரிங் ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் சோ இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து பிபிஎன் கேட்வே வழியா வீனெட் டு வீனெட் கனெக்டிவிட்டின்னு 
ஸோ சரி இந்த ரெண்டு யூஸ் கேஸ்க்கும் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க என்று கேட்டீங்க அப்படின்னா சி அதை வந்து நான் நான் ஹை லெவல் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் சி வீநெட் பியரிங் வந்து எந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸ்க்கெலாம் ரொம்ப சியூட்டபுளாக இருக்கும் எந்த வீநெட் கேட்வே வழியாக வந்து விபிஎன் கேட்வே வழியாக வந்து செக்யூராக வீநெட் டு வீநெட் கனெக்டிவிட்டி வந்து விபிஎன் வழியாக எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் என்ன ஒன்று இதில் வந்து நோ என்கிரிப்ஷன் பை டிஃபால்ட் நீங்கள் நடுவில் வந்து ஒரு லேயர் கொண்டு வரலாம் இன்ட்ரூஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி அதை பண்ண வைக்க முடியும் பட் இதில் நோ என்கிரிப்ஷன் பை டிஃபால்ட் இதில் வந்து என்கிரிப்ஷன் இஸ் அவைலபிள் இஸ் எனேபிள்டு பை டிஃபால்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலர்லேருந்து இன்னொரு டொமைன் கண்ட்ரோலருக்கு வந்து நான் ஏடி ரெப்ளிகேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே தான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம வீநெட் பேரிங்லேயே பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு டிபி சர்வர்லேருந்து இன்னொரு டிபி சர்வர் பண்ணுறீங்க இல்லை வந்து ஒரு பிக் டேட்டா சர்வர்லேருந்து ஒரு டேட்டா ரெப்ளிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுறீங்க ஆர்எல்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து குயிக்காக பேக்கப் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறீங்க ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜன் கிராஸ் ரீஜன் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ்லாம் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த கேசஸ்க்கெலாம் வந்து இது வந்து ஓகே தான் வீநெட் பேரிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து பேண்ட் வித் லிமிட்டேஷன் பெருசாக இருக்காது உங்களுக்கு வந்து நல்ல லேட்டன்சி ஸ்பீட் எல்லாமே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ யூ கெட் இனஃப் பேண்ட் வித் இனஃப் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சாஃப்ட்வேர் லெவல் என்கிரிப்ஷனை வந்து ஆட் பண்ணோம் வி ஹேவ் டு ஆட் சாஃப்ட்வேர் லெவல் என்கிரிப்ஷன் இஃப் இன் கேஸ் வி நீட் டு பட் அது வந்து ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிடும் ப்ளஸ் வந்து பேண்ட் வித்து லிமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த அப்ளையன்ஸ் அண்ட் டிவைஸ் வந்து இட் வில் ஹேவ் டு கோ த்ரூ திங்ஸ் இப்போ நல்லா நோட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு விஎம்க்கும் இந்த விஎம்க்கும் இந்த விஎம்க்கும் கனெக்டிவிட்டி வந்து டேரெக்டாக ப்ரைவேட் ஐபிலே ஒர்க் ஆச்சு உங்களுக்கு ஓகே வெப் விஎம் ஒன்றுக்கும் ப்ராட் டெஸ்ட் விஎம் ஒன்று ப்ராட் விஎம் ஒன்றுக்கும் ப்ரைவேட் ஐபிலே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு பிட்வீன் விஎம் தெர் இஸ் நோ பப்ளிக் ஐபி ரெக்யர்மெண்ட் வேறஸ் இந்த சொல்யூஷனில் போனீங்க அப்படின்னா அடிஷ்னலாக வந்து நமக்கு இது வேணும் வீநெட் பியரிங்க்கு வந்து நோ பப்ளிக் ஐபி இன்வால்வ் ஸோ அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வந்து பே பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே காஸ்ட் தான் பிட்வீன் ரீஜன் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து போத் இன்கிரஸ் அண்ட் ஈக்ரஸ் இஸ் சார்ஜ் ஏன்னா ஐடியலி வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவுட் அதுதான் வந்து காஸ்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவுட் ஆர் ஈக்ரஸ் டிராஃபிக் வந்து காசு பட் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பிட்வீன் டூ ரீஜன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு சைடுமே நடக்குது அப்போ வந்து ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு காஸ்ட் வர ஆரம்பிக்கும் அங்கேருந்து வெளில அனுப்புறோம் இங்கேருந்து டேட்டா வந்து அங்கே அனுப்புறோம் ஸோ ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு ஒரே கஸ்டமர் தான் பில் பே பண்ண போகிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வீ நெட் வரைக்கும் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் பியரிங் பட் யூ கேன் செக் த நம்பர் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ இட் பிட்வீன் ரீஜியன்ஸ் பிட்வீன் அக்கௌண்ட்ஸ் பிட்வீன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் between vnet ellame namu enga vena irundhu panna mudiyum so we can also do a local vnet peering we can also do a global vnet peering so inga kedaikadhu the vnet peering la kedaikadhu vpn gateway valiya pannum bodhu enna kedaikudhu appadina you get encryption security is enabled by default so appo namu application to application between customers or between two different applications and the mari business unit to business unit pannum bodhu ungalku இந்த விபிஎன் சொல்யூஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி பண்ணுறதால என்கிரிப்ஷன் நடக்கிறதால உங்களுக்கு யூ கெட் செக்யூரிட்டி டு டேக் கேர் ஆஃப் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் இன்னும் நிறையவே சில ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் ஐபி சேக் ஐகேஇ பாலிசிலாம் வந்து கொண்டு வந்து அதை ஆட் பண்ணுறாங்க இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு விபிஎன் கேட்வே அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் வந்து ஆட் ஆகும் அது நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நான் டெமோ காமிக்கிறேன் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் பட் அதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு விபிஎன் கேட்வே வரும் இந்த மாதிரி இங்கேயும் ஒரு விபிஎன் கேட்வே வரும் ஸோ இதை நான் வந்து வீநெட் டு வீநெட் டெமோ வந்து நான் அந்த விபிஎன்னுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் சிம்பிளாக என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிய வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா வீ வீநெட் பியரிங்கில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி வந்து பை டிஃபால்ட்டாக என்கிரிப்ஷன்லாம் நடக்காது உங்கள் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் உங்களுடைய பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்து என்கிரிப் டிக்ரிப்ட் ஆகாது வேறஸ் விபிஎன் கேட்வே வழியாக போனீங்கன்னா அந்த விஷயம் அதிகமாகும் வேறஸ் நம்ம வீநெட் பியரிங் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதோ டெலிட் பண்ணுறத
VPN gate will set up. And then the back end, the physical or appliance will go and it will go and create a logical VPN gateway device. Whereas here, the VPN pairing will add extra route add on the back end. That will be quick. In a few seconds, the route add will be added. Whereas VPN gateway will be an encryption device. In this side of the device, we will do encryption. Whereas here, we will decrypt. In this case, we will decrypt the packet. So, the traffic will flow through the traffic will flow through the VPN gateway automatically the encryption decryption so either not demo so we'll see it uh, either tomorrow or uh, next Saturday on the in the VPN audio explanation on the demo copy okay so this is the demo okay so with that said Naraya wishing a number three in the end okay service endpoint uh, private endpoint DNS settings last level line upon a way either the long look last explained one so in the end we have got a couple of more minutes right if and I end up under a dinner this is the end of 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 என்னுடைய வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் எந்த இது இப்ப நான் வந்து யூஎஸ்ல இருந்தாலும் சரி ஆஹ் ஈவன் லண்டன்ல இருந்தாலும் சரி எனக்கு டிஎன்எஸ் என்ன ஐபி வருது பாருங்க ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் சாரி ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்டி நைன் சிக்ஸ்டீன் இதுதான் வந்து அவங்களுடைய குளோபல் டிஎன்எஸ் அண்ட் டிஎஸ்சிபி சர்வர் ஓகே இந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து இதோடைய இது வந்து ஒரு ரிசர்வ் ஐபி அட்ரஸ் இந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் வந்து it is their global ipam solution solvanga global ipam solution avangalude dscp nama info blocks la kelvi pottirupingala andha mari adu or device mari or appliance mari avanga global ah use pandranga clustered adu microsoft poratha varaikum microsoft operating system la inbuilt ipam irukum so adha dhaan avanga enable panni use pandranga clustered ah neenga adu paathirupingala nu theriyala but i'll show you that inga poninga appadina avangalude server manager la IP address management of Dino the role here come so either down the on the on the back end on the minute initial on the info blocks use for it in Nagar but at the couple on the day migrated to IPM solution in your current IP address management solution so either lay down the DHCP DNS and the mother discovery alarm is a lot of car it is an IP address management server or a centralized down the global our framework ready for any clustered the law down the service could occur in the IP down the எங்க போனாலும் அதே ஐபி தான் இருக்கும் இப்போ உங்க மிஷின்ல கிரியேட் பண்ணாலும் சரி எந்த இதுல கிரியேட் பண்ணாலும் சேம் அதே ஐபி தான் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டாட் சிக்ஸ்டீன் எங்க போனாலும் அதே ஐபி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அக்ராஸ் எல்லா நெட்ஒர்க் எல்லாத்துலயுமே அதே ஐபி தான் ஸோ டிஎன்எஸ் அதுதான் டிஎஸ்சிபி அதுதான் ஓகே ஸோ இப்ப எனக்கு அந்த ஐபி எனக்கு வேண்டாம் என்னுடைய டிஎன்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு யூஸ் மை ஓன் டிஎன்எஸ் சர்வர் ஆர் கூகுளுடைய டிஎன்எஸ் சர்வர் ஆர் நான் வந்து வேற டிஎன்எஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த ஆன்டோ வெப் விஎம்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் இத நான் வந்து எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் பிரைமரியாவும் செகண்டரியாவும் அந்த ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துடுறேன் ஓகே இப்ப சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்ப இந்த சேஞ்சஸ் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் வர்ச்சுவல் மெஷின் வித் இன் திஸ் வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் மஸ்ட் பி ரீஸ்டார்டட் டு யூட்டிலைஸ் த நியூ கான்ஃபிகர் சேஞ்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகே பட் நம்ம என்டையர் சர்வரை வந்து நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா பண்ண வேண்டாம் ஓகே யூ கேன் கோவ் அண்ட் டிரெக்ட்லி கோவ் அண்ட் டு ஐபி கான்ஃபிக் ரினியூ பண்ணாலே வந்து இது அப்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் ஆன்டோ வெப் விஎம்ல தான் இருக்கேன் இப்போ இதை போயிட்டு நான் ஐபி கான்ஃபிக் ரினியூ கொடுத்தா கண்டிப்பாக ஒரு நெட்ஒர்க் கிளிச் இருக்கும் ஓகே இந்த ரினியூ பண்ணும்போது ஐபி வந்து ரிலீஸ் பண்ணி தான் ரினியூ பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு ரினியூ ஆகிடுச்சு இப்போ ஆள் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஐபி நம்மளால பார்க்க முடியணும் பார்த்தீங்களா எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் அப்ளை ஆகிடுச்சு சி இது எனக்கு வந்து என்னுடைய வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்ல இருக்க எல்லா மிஷினுக்கும் எனக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது எனக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னுடைய ஒரு சில செலக்டிவ் விஎம்ஸ்க்கு தான் நான் இன்டர்நெட் கொடுக்கணும் ஆறு செலக்டிவ் விஎம்ஸ் மட்டும் தான் என்னுடைய கஸ்டம் டிஎன்எஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ டு யுவர் ஆக்சுவல் நெட்ஒர்க் கார்டு இப்போ இந்த ஒரு மிஷினுடைய ஸ்பெசிஃபிக் விஎம் உடைய இப்போ இந்த ப்ராட் விஎம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த நெட்ஒர்க் கார்டுல போயிட்டு அதோடைய டிஎன்எஸ் வந்து அதை மட்டும் அப்டேட் பண்ணணும் நீங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அப்டேட்டிங் இந்த என்டையர் வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் இந்த நெட்ஒர்க் கார்டில் போயிட்டு இதை மட்டும் நம்ம யூ கேன் அப்டேட் இட் இது வந்து உங்களுடைய ஏதாவது ப்ரைவேட் வேணும் அப்படின்னா ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஆர் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஹண்ட்ரட் ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறீங்கன்னா கொடுத்துக்கலாம் ஓகே வாட் எவர் யூ வாண்ட் கிவ் கிவ் இட் ஸோ இது கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த மிஷினில் போயிட்டு நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஆனால் அவங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அப்டேட்டிங் த டிஎன்எஸ் சர்வர் ஃபார் திஸ் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்ட் வில் ரீஸ்டார்ட் திஸ் வர்ச்சுவல் மிஷின் டு விச் இட் இஸ் அட்டாச்ட் அண்ட் it will
இது வந்து ஆண்டோ விஎம் ஸோ இந்த விஎம்ல போயிட்டு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ஐ ஜஸ்ட் ஐ பி கான்ஃபிக் ரெனியூ இதுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி திஸ் வாஸ் த இது இந்த வந்து டிஎன்எஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் தான் இருந்தது இப்போ நான் ஐபி கான்ஃபிக் ஆல் கொடுக்குறேன் இட் ஷுட் ஹேவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்குங்களா எயிட் டட் எயிட் அட் ஒன் நைன்டி டூ அந்த கம்ப்ளீட் அந்த ஐபியை நம்ம ரீனே பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் நம்ம போய் கொடுக்கலாம் ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ டூ இட் ஃபார் யுவர் என்டையர் வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் ஆல்சோ ஓகே வித் தட் செட் ஐ திங்க் விஆர் கவரிங் டூ மச் ஓகே நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு என்னன்றதை பார்ப்போம் நாளைக்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலான்ட்டு கொஸ்டின் இருந்தால் கேளுங்க ஐ பி ஹியர் ஃபார் த்ரீ மோர் மினிட்ஸ் இஃப் நாட் ஹாவ் யுவர் டின்னர் டேக் ரெஸ்ட் நாளைக்குறாங்க <laughs> yaar getting actually it, it was sri right sri rama rama ah, okay okay fine so inga pathinga appadina between cloud la poninga appadina indha mari vande fast connect nu solution irukku idhu vande peering da microsoft azure ku oracle cloud ku vande peering pandrathu so idhu vande namma panna matom idhu vande microsoft oracle la sendu panna vendiya vishayam okay fast connect solution idhu vande peering da so between ip example ku inga vande ungala application server irukku inga vande database host a irukku appadina the fast connect vadiya ungalku fast work aagum so adu nama we we don't have access or we cannot do it idu vande microsoft odiye data center la microsoft odiye network team o oracle odiye network team o sendu pannuvaanga so we cannot do that so uh, inno vera enna kettinga between cloud provider kettinga between customer than already inga sonnalla between uh, customer pandringa 